সো আমরা বেশি দেরি না করে আজকের ক্লাসটা শুরু করে দিব আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা ভেক্টর চ্যাপ্টারটা ওয়ান শটে এমসি কোগোলা দেখবো এবং সেটা হচ্ছে বোর্ডের এমসি কোগোলা সো এই ক্লাসগুলো কোথায় কোথায় কাছে লাগবে এক নাম্বার হচ্ছে তুমি যদি ধরো যে তোমার ভেক্টর ফার্স্ট পেপার পড়া মানে ফার্স্ট পেপারের এই চ্যাপ্টারটা তুমি ফিজিক্স পরীক্ষার আগের দিন বা রিভিশন করতেছো তুমি সো ওই টাইমটাতে তুমি চেক করবা যে সব কিছু ওভারঅল পারতেছো কি না তাহলে এটা একটা ওয়ে হইতে পারে তাহলে সব কিছু কিন্তু ওভারঅল পারা যাচ্ছে কি না এটা চেক করতে পারবা সেকেন্ডারিলি হচ্ছে অনেকেই আছে তেইশ বেস যারা কলেজের পরীক্ষাগুলো দিবা তারা কলেজের পরীক্ষাগুলোর আগে এমন বলতেছি না যে এখান থেকে কমন আসবে পুরোপুরি কারণ কলেজের পরীক্ষা মাঝে মধ্যে এখান থেকেও কঠিন প্রশ্ন আসবে ঠিক আছে এর থেকেও কঠিন প্রশ্ন আসবে বোর্ডের কিন্তু তুলনামূলক সোজা প্রশ্ন হয় কলেজের চেয়ে তো সেক্ষেত্রেও তারা কিন্তু হয় যে রিভিশন দেওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো ঠিক আছে একটা চ্যাপ্টার আমি রিভিশন দিব ওভারঅল একটা ওভারভিউ পাওয়ার জন্য এমসি কোর ক্ষেত্রে আমি দেখবো আরেকটা হচ্ছে যারা পরবর্তীতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দিবা তাদের ক্ষেত্রে এগুলো হেল্পফুল হবে কারণ ভার্সিটিতে অনেক সময় করে কি ভার্সিটিতে অনেক সময় এই মানে আমাদের যে টেক্সট বুকগুলো থাকে ওই টেক্সট বুকগুলোর অনুশীলনের প্রশ্ন সরাসরি তোলে এখন বোর্ডের প্রশ্নগুলো এরকম প্রশ্ন যেগুলো প্রতিটা বইয়ের অনুশীলনীতেই থাকে ঠিক আছে তো তুমি যে তুই যে চেক করে দেখতে পারো যে প্রতিটা বইয়ের অনুশীলনীতে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাবে বোর্ডের প্রশ্নগুলো সাজানো থাকে তো তুমি কিন্তু ইজিলি ওখান থেকে মানে কি বলে যে যদি এমন হয় যে বোর্ডে বোর্ডের এই প্রশ্নগুলো যে বইগুলোতে আছে ওই বইগুলো থেকেই যদি সরাসরি তারা ভার্সিটিতে যেটা অনেক সময় করে আর কি ভার্সিটিতে এমসি কেউ দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু হুবহু এমসি কেউ অনেক সময় পাওয়া যেতে পারে এরকম হয়েছে অনেক সো এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো কাজে লাগবে ওভারঅল ঠিক আছে বেশি পক পক না করে শুরু করি এখানে র্যান্ডম ভাবে কোয়েশনগুলো আসবে যেহেতু ভেক্টর চ্যাপ্টার সো ভেক্টর চ্যাপ্টার কম বেশি সবারই পড়া থাকে এই জন্য আমি সাজাই নেই ইচ্ছা করে র্যান্ডম ওয়াইজ আজকে আমরা রিভিশন দিব এ আর কি ঠিক আছে ভেক্টর চ্যাপ্টারটা আমরা রিভিশন দেব সো আচ্ছা এখানে কি বলছে প্রথম হচ্ছে প্রশ্ন করতে বলছে চার একক এবং পাঁচ একক মানে দুটি ভেক্টর কোনো বিন্দুতে ষাট ডিগ্রি কোনো ক্রিয়াশীল হলে স্কেলার গুণফল স্কেলার গুণফল মানে কি গুণফল বলো স্কেলার গুণফল মানে হচ্ছে ডট গুণফল রাইট স্কেলার গুণফল মানে কি ডট সো ডট গুণফল বের করতে বলেছে চার একক এবং পাঁচ একক মানে দুইটা ভেক্টর তাদের মধ্যবর্তী কোন সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এ ডট বি আমরা কি জানি সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে এ বি কস্তেটা এ এর ভ্যালু ইন্টু বি এর ভ্যালু ইন্টু মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন এর যে কোনো একটাকে এ ধরো ফোর আর বি ধরলো আর একটাকে ফাইভ আর কোসাইন অফ সিক্সটি কস সিক্সটি যেহেতু ষাট ডিগ্রি কোন আচ্ছা এইটা এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু ক্যালকুলেটার ছাড়াই করা যায় এবং এগুলা কিন্তু ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বহুত ইম্পর্টেন্ট কারণ ক্যালকুলেটার ছাড়াই তোমাকে অ্যান্সার করতে হয় চার পাঁচা কুড়ি আর ক সিক্সটি গেল হচ্ছে হাফ তাহলে দশ একক দশ একক ঠিক আছে সো সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার গ বা সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে আসো আচ্ছা যে প্লাস কে এখানে উপরের ক্যাপ গুলা মিস গেছে এই টাইপের প্রশ্ন এই টাইপের প্রশ্নগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট কখন তোমার হচ্ছে এমসিকিউতে অনেক বেশি দেয় এই টাইপের প্রশ্নগুলা ঠিক আছে একক ভেক্টরের প্রশ্নগুলো এখানে কি বলছে যে প্লাস কে ইন্টু কে খেয়াল করো তাহলে আমরা কি করতে পারি যে প্লাস কে ইন্টু কে রাইট তাহলে যে ইন্টু কে প্লাস কে ইন্টু কে সো ধরো তোমার কাছে এগুলা মনে নাই ধরো তোমার কাছে এগুলা মনে নাই তো কেমনে করবা দেখো খেয়াল করে আই যে কে এগুলার মধ্যে যে ইন্টারচেঞ্জেবল যে গুণগুলো আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি যে জিনিসটা দেখাচ্ছি এটা প্রত্যেকটা বইয়েও আছে এটা কোনো শর্টকাট না বিভিন্ন গাইড বই এটাকে শর্টকাট বলে তাদের ব্র্যান্ডের শর্টকাট বলে চালাই দেয় এখন খুলে দেখো তোমাদের বইগুলোতেও টেক্সট বুকগুলোতে আছে এগুলো কারোই কোনো শর্টকাট না এটা এগুলা টেক্সট হ্যাঁ সো দেখো এখানে হচ্ছে এইভাবে একটা বৃত্তের মতো করে চিন্তা করো বৃত্তের মতো করে চিন্তা করো এখন তুমি দুই রকম আঁকাবা দুই রকম যদি আঁকায় ফেলো আর যাদের এগুলো করা আছে তাদের তো হয়েছে যাদের এটা করা আছে তাদের তো হয়েছে যাদের করা নাই তাদের জন্য বলতেছি দেখো এরকম করে দুইটা বৃত্তের মতো করে চিন্তা করো আর কি এখন তুমি যদি ক্লক ওয়াইজ যাও ঠিক আছে ক্লক ওয়াইজ বলতে এইভাবে তাহলে অ্যান্সার আসবে পজিটিভ আর যদি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যাও এইভাবে তাহলে অ্যান্সার আসবে নেগেটিভ খেয়াল করে দেখো আমার যে ক্রস কে করা লাগবে যে ক্রস কে যে থেকে যখন আমি কেতে যাব যে থেকে যখন আমি কেতে যাচ্ছি তাহলে ক্লক ওয়াইজ যাচ্ছে নাকি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যাচ্ছে এটা বলো যে থেকে যখন কেতে যাচ্ছি ক্লক ওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ক্লক ওয়াইজ না যে থেকে কে এই যেভাবে চলতেছি সো ঘড়ির কাটাও তো এইভাবেই চলে সো
k cross k বা যে কোন একটা একক ভেক্টর কে যে কোন একটা একক ভেক্টর কে তার নিজের দ্বারা গুণ দিলে কি আসে দেখো এটার মানটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এটার মান প্রথমটার মানে একক ভেক্টর দ্বিতীয়টার মানে একক ভেক্টর একটু sin θ বা sin 0 ডিগ্রি যেহেতু দুইটা একই জিনিস মধ্যবর্তী কোণ 0 sin 0 এর ভ্যালু 0 তাহলে টোটালটা আসে বড় একটা 0 যে কোন একটা একক ভেক্টর কে তার নিজের একক ভেক্টর মানে নিজে নিজে যখন ক্রস গুণ হবে তখন आंसर আসে 0 তাহলে i 0 বা এখানে শুধুমাত্র আসে i তাহলে b হচ্ছে রাইট आंसर b হচ্ছে রাইট आंसर ঠিক আছে দুইবার আসছে ঢাকা বোর্ড 21 বরিশাল বোর্ড 15 ওকে সো চলো দেখো যে এই জিনিসটা অনেক কাজে লাগবে ঠিক আছে এই জিনিসটা কয়েকবার আমাদের কাজে লাগবে আচ্ছা নিচের কোণটি স্কেলার রাশি নিচের কোণটি স্কেলার রাশি অভিকোষীয় ভর এটা ত্বরণ হবে ত্বরণ হ্যাঁ ত্বরণ অভিকোষীয় ত্বরণ ভেক্টর রাশি টর্ক ভেক্টর রাশি অভিকোষীয় ত্বরণকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটা ত্বরণ যেহেতু ত্বরণ নিজে একটা ভেক্টর রাশি টর্ক টাও দ্বারা আমরা প্রকাশ করি আর ক্রস এফ এটা একটা ভেক্টর রাশি কাজ হচ্ছে স্কেলার রাশি কোণিক ভরবেগ যেটা এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ক্রস পি এটাও কি একটা ভেক্টর রাশি তাহলে কাজ হচ্ছে স্কেলার রাশি কাজ দেখো নিচের কোণটি স্কেলার রাশি এটা তো একটা দেখো 21 এখন স্কেলার রাশি যে উদাহরণগুলো আছে সেগুলা তোমার লাগবে তাহলে এখান থেকে কি বুঝলা যে শুধু এটাই যে হুবহু আসবে এমন না তোমার স্কেলার রাশির উদাহরণগুলো মাথায় রাখতে হবে স্কেলার রাশির উদাহরণ এবং সাথে সাথে ভেক্টর রাশির উদাহরণগুলো তাহলে এই টপিকটা তোমার মাথায় রাখতে হবে তাহলে ওভারঅল যাই বলুক নিচের কোণটা ভেক্টর রাশি নিচের কোণটা স্কেলার রাশি ইজিলি তুমি করে ফেলতে পারবা আচ্ছা এর পরে যাই কি বলছে এ এবং বি এত হয় তাহলে বি বরাবর এ এর অভিক্ষেপ লম্ব বিক্ষেপ কত বি বরাবর এ লম্ব বিক্ষেপ এটাও দেখো খুব ইজি একটা एग्जांपल এবং এটা যে কোনো জায়গায় তুমি পড়ো যে কোনো জায়গায় তুমি পড়ো যে কোনো বই তুমি পড়ো সব জায়গায় তুমি পাবা এটা এ বরাবর এভাবে লিখতে পারবা মনে রাখার জন্য যার অভিক্ষেপ तार कॉस थेटा, जारो भी क्या तार कॉस थेटा ही होगे। ताले इखने ख्याल करो, कारो भी क्या चाहिए से, एरो भी क्या चाहिए से, ना कि बी एरो भी क्या चाहिए से, कारो भी क्या चाहिए से। देखो तो प्रश्न पोलो, बांग्लाई लेखा है से ना बांग्लाई तो लेखा है से, की चाहिए से की बोल से, बी बराबर एर ओबी क्या, a cos theta এখন a cos theta কেমনে পাওয়া যাবে আমরা যেটা জানি যে a dot b করলে a dot b করলে ab cos theta পাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে আমার কি লাগবে a cos theta লাগবে তাহলে a dot b by b এটা লাগবে যার অভিক্ষেপ তার cos theta এটার আর কোনো মানে এটা মনে রাখার নিয়ম আর কি মনে রাখি আমরা এইভাবে যার অভিক্ষেপ তার cos theta যদি এখানে বলতো b বরাবর যদি বলতো যে a বরাবর b এর লম্ব অভিক্ষেপ তাহলে কি হইতো b cos theta হইতো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে a ডট b করো ডট গুণফল আমরা সবাই পারি হোপফুলি i এর সাথে 2 গুণ হচ্ছে তাহলে 1 2 প্লাস 1 এর সাথে 2 1 2 প্লাস এখানে 1 এর সাথে 2 1 2 ঠিক আছে ডিভাইড বাই b b এর ভ্যালুটা লাগবে b এর ভ্যালু কত √12 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার কত আসে 2 2 4 আর 2 6 रूट ओवर चार प्लस रूट ओवर चार प्लस चार प्लस चार रूट ओवर ट्वेल्थ राइट रूट ओवर ट्वेल्थ अच्छा तो ये टा कैलकुलेटर एक दिन कोरे फिल्ड यार के ये टा कैलकुलेटर छारा हो पड़ा जाए तो जो दियो बात दी जहे तो एचएससी रूट ओवर थ्री ये टा आशा होती है रूट ओवर थ्री है को सो रूट ओवर थ्री बी ह একটা কথা শুনো কেউ যদি ভুল করে এই যে a cos θ এর জায়গায় b cos θ লাগায় কেউ যদি ভুল করে মনে করো ভুল করছো তুমি a cos θ এর জায়গায় কি করছো b cos θ লাগাইছো b cos θ তুমি যখন বের করবে আমি ক্যালকুলেটর কেবল হিসাব করলাম b cos θ বের করলে তোমার आंसर আসে হচ্ছে 2√3 এটা आंसर আসবে সো তুমি কিন্তু মনে করো তুমি পরীক্ষা দিতেছো এবং তুমি তারাহুড়ার ফলে চিন্তা করলা পরীক্ষার হলা হইতেই পারে দেখো পরীক্ষার হলা এমন একটা জায়গা যেখানে তোমার জানা জিনিস উল্টে যায় তাই না জানা জিনিস উল্টে যায় 
সো তুমি বি কষ্টটা চিন্তা করলে বি কষ্টের অ্যান্সার আসছে এটা টু রুট থ্রি এবং তুমি তো খুব মানে খুশি ওরে বাবা আমি যেটা বের করছি সেটাই অ্যান্সারে আসছে অপশন না তার মানে এটাই কারেক্ট তুমি কনফিডেন্টলি কি করবা কনফিডেন্টলি ভুল করবা এবং বাইরে এসে বলবা যে আমার এএমসিকিউটা কারেক্ট হয়েছে তাই না এগুলা কিন্তু হবে এগুলা কিন্তু অনেক হবে সো দেখো এইচএসিতেও কিন্তু ট্র্যাপ সেট করা আছে এরপরে একটি ভেক্টরের আদি বিন্দু এবং শেষ বিন্দু একই হলে তাকে কি বলা হয় নাল ভেক্টর কয়েকবার আসছে রে ভাই ও একুশ সালেই আসছে কয়েকবার তিন জায়গায় নাল ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর যে ভেক্টরের আগা আগা মাথায় একই জায়গায় যে ভেক্টরের আগা মাথায় মানে আগাও যেখানে মাথাও সেখানে একই জায়গায় সেই ভেক্টরটা কি শূন্য ভেক্টর ঠিক আছে আদি বিন্দু শেষ বিন্দু একই সো এরপরে আচ্ছা এটা কিন্তু জ্ঞানমূলকে আসে নাল ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর কাকে বলে আচ্ছা কি বলছে দশ একক মানের একটি ভেক্টর দুটি লম্ব কংশে বিভক্ত করে একটি মান আট একক হলে অপরটির মান কত সো দেখো এটা ইজিলি করা যায় দশ একক মানের একটা ভেক্টর সেটাকে লম্ব পাংশে ভাগ করছো দুইটা লম্ব পাংশে ভাগ করা হয়েছে সো দুইটা লম্ব পাংশ ধরো এটা একটা এইটার একটা তার মধ্যে এইটা একক একটা হচ্ছে আট আর একটার ভ্যালু চাইস আর একটার ভ্যালু চাইস সো এইটাকে তুমি যদি কেতাবি ভাষায় মানে কেতাব স্যারের বই না মানে কেতাবি ভাষায় মানে কি বইয়ের ভাষায় চিন্তা করো তাহলে হচ্ছে এটা আর ভেক্টর ধরো এটা আর এক্স ধরো এটা আর ওয়াই ধরো তাহলে বইয়ের ভাষায় লেখা যায় হচ্ছে আর ভেক্টর ইকুয়াল টু আর এক্স প্লাস আর ওয়াই আর চিত্র থেকে লেখা যায় হচ্ছে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর এক্স স্কোয়ার প্লাস আর ওয়াই স্কোয়ার আর ইকুয়াল টু কত দশ একক দশ আর এক্স কত আট একক আর ওয়াইটা তোমার লাগবে তাহলে আর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে দশ স্কোয়ার মাইনাস আট স্কোয়ার দশ মাইনাস দশ স্কোয়ার মাইনাস আট স্কোয়ার করলে একশো মাইনাস চৌষট্টি আসবে হচ্ছে ছত্রিশ এটা হচ্ছে আর ওয়াই স্কোয়ার সুতরাং আর ওয়াই ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ছয় একক আর ওয়াই ইকুয়াল টু আসে ছয় একক ছয় একক আসে কিন্তু এটা এটা যারা আর একটা ট্রিক জানে একটা ত্রিভুজের একটা ট্রিক আছে ওই ট্রিক জানলে আরও তাড়াতাড়ি হয় একটা ত্রিভুজের একটা ট্রিক আছে ট্রিকটা দেখাই এখানে জিনিসটা এরকম এটা যদি হয় তিন এটা যদি হয় চার এর অধিপুস্তা হবে পাঁচ এটা যদি হয় ছয় এটা যদি হয় আট এটা হবে দশ খেয়াল করো তিন চার হলে এখানে পাঁচ করে দেখো ছয় আট হলে এখানে দশ করে দেখো আরেকটা আছে আরেকটাও লেখাই দিই এটা হচ্ছে এটা যদি হয় পাঁচ এটা যদি হয় বারো এটা হবে তেরো এদের মধ্যে খেয়াল করে দেখো কোনটার সাথে মিলে দেখো কোনটার সাথে মিলে মিলবে কিন্তু একটার সাথে দেখো আট দেওয়া আছে দশ দেওয়া আছে তাহলে মিসিং কে মিসিং হচ্ছে ছয় এই দেখো আট দেওয়া আছে দশ দেওয়া আছে মিসিংটা আরেকটাই এটাই কোয়েশ্চেন এটা হচ্ছে ছয় খেয়াল করছো এটা হচ্ছে ছয় শেষ দেখছো তো তোমার কিন্তু এত বড় ক্যালকুলেশন করাও লাগবে না যারা এটা জানে আর কি এমসিকিউর জন্য এই ট্রিকটা ইউজ করা যায় চাইলে এটা কোনো ট্রিক না এটা হচ্ছে জাস্ট মানে এটা যেভাবে করলাম ওই দেখো অতি বুঝের উপরে স্কোয়ার হয়েছে দেখছো এই জায়গায় এই লাইনটাকেই জাস্ট হচ্ছে আনা আর কি ট্রিকের ট্রিক বলতে কিছু নেই জাস্ট শর্ট মানে মনে রাখার ক্ষেত্রে ইজিয়ার আর কি ছয় আট মিলে ওখানে দশ হবে তিন চার মিলে পাঁচ পাঁচ এবং বারো মিলে তেরো সো তুমি মোস্ট প্রবাবলি এরকম এই টাইপের প্রশ্নই হচ্ছে যে কোনো একটা ত্রিভুজের দিবে তুমি দুইটা বান দেওয়া থাকলে বাদ বাকি আরেকটা বাহু ইজিলি বের করতে পারো আচ্ছা এরপরে এই ভেক্টরটার মান সো ভেক্টরের মান বের করা কিন্তু সোজা কেমনে রুটো বার আই এর সহগের উপর স্কোয়ার প্লাস জেড এর সহগের উপর স্কোয়ার প্লাস কে এর সহগের উপর স্কোয়ার রুটো বার নয় ষোলো একশো চুয়াল্লিশ রুটো বার নয় আর ষোলো করলে পঁচিশ পঁচিশ প্লাস একশো চুয়াল্লিশ পঁচিশ প্লাস একশো চুয়াল্লিশ করলে একশো উনসত্তর রুটো বার একশো উনসত্তর মানে হচ্ছে তেরো তেরো তেরোতে একশো উনসত্তর আচ্ছা এরপরে অসম মানের বিপরীতমুখী সমজাতীয় দুটি ভেক্টরকে কি বলে দেখো খেয়াল করে 
তুমি মনে করো এটা জানো না কি বলছে অসম মানের এবং বিপরীতমুখী ধরো তুমি টপিক পড়ো নাই কিভাবে অ্যান্সার করবা তখন এই যে কেবিসি দেখো না কেবিসি তো নাম শুনছো অনেকে কোন বানে গায়ক করার প্রতি না কি জানি বলে তো ওখানে এমন প্রশ্ন থাকে ধরো পঁচিশ লাখ টাকার প্রশ্ন বলে যে একটা কঠিন প্রশ্ন কিন্তু আইডিয়া করে অনেকে অ্যান্সার দিয়ে দেয় এটা আইডিয়া করে করা সম্ভব তুমি দেখো এখানে দুইটা অপশন আছে যারা পরস্পরের ঠিক বিপরীতমুখী একটা হচ্ছে বিশদৃশ এবং একটা হচ্ছে সদৃশ দুইটা অপশন আছে তারা পরস্পরের বিপরীতমুখী মানে একটা সত্য আর একটা মিথ্যা হবে ইজিলি বোঝা যায় সো তুমি এখান থেকে এটা বাদ দিয়ে দিতে পারো এটা বাদ এটা হবে না এটাও হবে না তোমার এই দুইটার মধ্যেই এই দুইটার মধ্যেই কোনো একটা হবে ধরো তুমি পড়তা পড়ো নাই কিন্তু তুমি পড়ো নাই তুমি আইডিয়া করতেছো এখন কি বলছে অসম মানের এবং বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী তার মানে কি একটা ডাইরেকশন এই দিকে হইলে আর একটা ডাইরেকশন এই দিকে উল্টো দিকে একটা ডাইরেকশন এই দিকে হলে আর একটা ডাইরেকশন এই দিকে সো নামের সাথে কিন্তু এখন ব্যাপার আছে এখন বাংলাতে বুঝতে হবে একটা নাম বলছে সদৃশ সদৃশ মানে আমরা কি জানি সদৃশ মানে আমরা বুঝি যে একই জাতীয় কাছাকাছি আর বিসদৃশ মানে কি উল্টা বিপরীত রাইট সদৃশ না একজন সো অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা হবে বিসদৃশ অ্যান্সার হবে বিসদৃশ আইডিয়া করেই করা যাচ্ছে তোমার এটা জানাও লাগবে না ক্লিয়ার তুমি আইডিয়া করেই করতে পারবা ঠিক আছে এরপরে এ বি ইকুয়াল টু এ ডট বি ইকুয়াল টু জিরো হলে নিচের কোনটি সঠিক খেয়াল করো আমাদের দুইটা গুণের দুই রকম গুণ আছে একটা হচ্ছে এ ডট বি এটা হচ্ছে এ বি কস থেটা এবং আরেকটা হচ্ছে এ ক্রস বি দুইটাই দেখাই কারণ একটা আসছে মানে আরেকটা আসতে পারে এ ক্রস বি এটা হচ্ছে ইটা এ বি সাইন থেটা আচ্ছা থেটার ভ্যালু থেটার ভ্যালু যখন খেয়াল করো থেটার ভ্যালু যখন নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন কস থেটা হয়ে যায় হচ্ছে না কস নাইনটি হয়ে যায় জিরো রাইট থেটার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি হলে কস নাইনটি জিরো তার মানে থেটা যদি সামাও নাইনটি ডিগ্রি মানে এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এ ডট বি ইকোয়াল টু হয়ে যায় জিরো বা পরস্পর লম্ব সো দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত কিন্তু এইটা এ ডট বি ইকোয়াল টু হয় জিরো আমি জানি এগুলো তোমরা জানো বোরিং লাগতে পারে রিভিশন দিচ্ছি ভাই তাড়াতাড়ি রিভিশন দিয়ে যায় হ্যাঁ এ ডট বি ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে লম্ব হওয়ার শর্ত কি এ ডট বি ইকোয়াল টু জিরো আর দুইটা ভেক্টর যদি এই সূত্র অনুযায়ী যদি থিয়েটার ভ্যালু হয় নাইন জিরো ডিগ্রি থিয়েটার ভ্যালু হয় জিরো ডিগ্রি তাহলে সাইন থিয়েটার ইকোয়াল টু কত হচ্ছে জিরো বা এ ক্রস বি এখানে আসবে কত জিরো থিয়েটার ভ্যালু কখন জিরো ডিগ্রি হবে দুইটা ভেক্টর যখন তারা পরস্পর সমান্তরাল থাকবে যখন তারা পরস্পর সমান্তরাল থাকবে এটা এ ধরো এটা বি ধরো পরস্পর সমান্তরাল অথবা উল্টা দিকে একশো আশি ডিগ্রি থাকলেও হবে সো তোমার এখানে খেয়াল করো এখানে কি চাইছে ডট গুণ ফল জিরো ডট গুণ ফল জিরো চিত্রটা তাহলে কীরকম হবে তারা পরস্পর কী থাকে লম্ব থাকবে সো কোথায় আছে গনাম্বারে এটাতে কি আছে এটাতে ক্রস গুণ ফল জিরো হবে এটাতে রাইট এটাতে কি হতো এটাতে ক্রস গুণ ফল জিরো হইতো এটাতেও তাও এটা একশো আশি ডিগ্রি এটাতেও ক্রস গুণ ফল জিরোই হবে এটাতেও ক্রস গুণ ফল জিরো কারণ এটা জিরো ডিগ্রি সমান্তরাল যেহেতু এটাতে ডট গুণ ফল জিরো ঠিক আছে দুটি ভেক্টরের মান সমান নিচের কোন অবস্থানে এদের লব্ধি ভেক্টরের মানের লব্ধি ভেক্টরের মান এদের মানের উঠবার ত্রিকোণ দুটি ভেক্টরের মান সমান সো আমি ধরি যে দুইটা ভেক্টর হচ্ছে এ আর বি এবং তাদের লব্ধি হচ্ছে আর কি বলছে দুইটা ভেক্টরের মান সমান তাহলে এ ইকোয়াল টু বি আর নিচের কোন অবস্থানে মানে এমন কোন শর্ত হতে হবে যেন তাদের লব্ধি ভেক্টরের মান এদের মানের রুটোবার ত্রিকোণ লব্ধি ভেক্টরের মান এদের মানের সমান না রুটোবার ত্রিকোণ তাহলে লব্ধি ভেক্টরের মান হবে রুটোবার থ্রি ইন্টু এ বা বি ধরো খেয়াল করো এ আর বি তো সমান এবং আর ই কলটা কত হচ্ছে লব্ধি ভেক্টর হচ্ছে যে কোনো একটার মানের রুট অফ আর থ্রি কোন ঠিক আছে তাহলে ভেক্টরের লব্ধি যে সূত্রটা আর স্কোয়ার ইকোয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টয়েস এ বি কোসাইন অফ তাদের মধ্যবর্তী কোন ধরলাম আলফা তাহলে আর ইকোয়াল টু কত আর ইকোয়াল টু রুট অফ আর থ্রি এ বসাচ্ছি 
তাহলে রুট ওভার 3 এর উপরে স্কয়ার তাহলে 3 a স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার এবং b এবং a सेम জিনিস একই মান তাহলে a স্কয়ার বসালাম প্লাস 2 ইনটু a এর জায়গায় a b এর জায়গায় আবার a ইনটু কোসাইন অফ মধ্যবর্তী কোণের আ রাইট তাহলে 3 a স্কয়ার ইকুয়াল টু কত আসে টয়েস a স্কয়ার প্লাস টয়েস a স্কয়ার কোসাইন অফ আলফা তাহলে এখান থেকে তুমি দেখো 3 a স্কয়ার ইকুয়াল টু 2 a স্কয়ার কমন নিতে পারো 2 a স্কয়ার কমন নিলে কত আসে 1 প্লাস কোসাইন অফ আমার কি লাগবে আলফার ভ্যালুটা লাগবে মধ্যবর্তী কোণটা লাগবে রাইট তাহলে দেখো 3 এবং 2 a স্কয়ার স্কয়ার কাটাকাটি করা যায় তাহলে 3 বাই 2 ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে 1 প্লাস কোসাইন আলফা বা কোসাইন আলফা ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে 3 বাই 2 মাইনাস 1 डेढ़ थे वन बद दी हाफ कस कतर भैलू हाफ कस सिक्सटिर भू हम हाफ कस सिक्सटिर भू हम हाफ तलफार भैलू हम सिक्सटी डिग्री आलफार भैलू हम सिक्सटी डिग्री मन करते भाइये क्वेश्चन की बनाई से ना एटीरसन सर बेर एम सी गुतर छो एटीरसन सर बेर एम सी गुतर छो ठीक से डान देखो सोजा प्रश्न क्यों जस्ट भेक्टर लब्धि सूत्र बसाइते हरपे नीचे को त्रिभुजे जे भेक्टर टी एक्स माइनस वाई भेक्टर मान और डायरेक्शन निर्देश कर कि बोलते एक्स माइनस वाई भेक्टर मान और डायरेक्शन निर्देश कर ख्याल करो जेड इक्ल टू बला हे एक्स माइनस वाई बाई बोलते वाई टा के पास सर दिल एक्स इक्ल टू हे वाई प्लस जेट एक्स इक्ल टू हे वाई प्लस जेट तैना कि देखो एक्स इक्ल टू हम वाई प्लस जेट ये जेड इक्ल टू एक्स माइनस वाई तक्स इक्ल टू हम वाई प्लस जेट तेल ये शर्त आनते हैं एखे एक जिस एक देखा दे मन कर दे तुम्हारा पारो हमें जानी जस्ट मन कर दीची धर जो एक त्रिभुज एक ये हे एक त्रिभुज हाँ ये त्रिभुजे तीन बाहु बराबर धर तीन भेक्टर आई बाहू बराबर धर जो पी भेक्टर आई बाहू बराबर धर जो किऊ भेक्टर आदि पी प्लस किऊ बर करते चाह देखो जिन नियम से बला भेक्टर त्रिभुज सूत्र एवं ये क्योंकि खूब इजी कैमने जब देखो আমাকে কি করতাম আমাকে বলছে ভাই তুমি পি যাবা এবং তারপরে কিউ যাবা দুইটা মিলে করবা কি করছে পি যাবা এবং কিউ যে টোটালটা বের করবা তাহলে খেয়াল করো প্রথমত আমি পি যাব পি গেলাম এখানে আসছি কিন্তু আমি তারপরে কি বলছে কিউতে যাও ঠিক আছে কিউতে গেলাম কিউ অতিক্রম করলাম তাহলে দেখো আমি কই থেকে কয়ে গেছি আমার স্টার্টিংটা হয়েছে এখানে আমার এন্ডিংটা হয়েছে কি এখানে তাই না স্টার্টিংটা হয়েছে কি এখানে এন্ডিংটা হয়েছে এখানে তাহলে আমি অ্যাকচুয়ালি গেছি কতটুকু আমি অ্যাকচুয়ালি গেছি হচ্ছে এতটুকু এটা যদি আর ধরি তাহলে খেয়াল করে দেখো পি এবং কিউ জে যাওয়া মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শুরু করে আর এ যাওয়া এইভাবে চিন্তা করতে পারো তাহলে পি প্লাস কিউ ইকাল টু আর এই জিনিসটাকে এইভাবে চিন্তা করা যায় খেয়াল করো এটা স্টার্টিংটা দেখতে হবে স্টার্ট এবং এটার এন্ডিংটা এটা স্টার্টিং এবং এটার এন্ডিং মিলে আর ভেক্টর পাওয়া যাবে পি এর স্টার্টিং কোথায় এখানে আর কিউ এর এন্ডিং কোথায় এই যে এখানে স্টার্টিং এবং এন্ডিং এটাই হবে আর ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে এখন আসো আগের প্রশ্নে যাই আমার লাগবে ওয়াই এর স্টার্টিং জেড এর এন্ডিং ওয়াই এর স্টার্টিং জেড এর এন্ডিং এই দুটা মিলে হবে এক্স ভেক্টর কোনটা মিলে y এবং z মিলে x ভেক্টর এই যে এটা মিলতেছে এই যে এটা দেখো এটাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে পারো দেখো y প্লাস জেড তো আমি জেড প্লাস ওয়াইও বলতে পারি y প্লাস জেড যার জেড প্লাস ওয়াইও তাই তাহলে দেখো স্টার্টিং কোথায় স্টার্টিং হচ্ছে এখানে যদি শুরু করি এন্ডিং যদি এখানে করি তাও হবে দেখো স্টার্টিং জেডে এই দেখো জেড এ স্টার্টিং স্টার্ট এখানে গিয়ে তারপর এখানে যাওয়া হয়েছে এন্ডিং এখানে এখানে স্টার্ট করে এখানে যাওয়া হয়েছে এখানে স্টার্ট করে এখানে যাওয়া হয়েছে তাহলে এক্স কোনটা হবে এক্স ইকল টু হচ্ছে 
z plus y ताले x equal to starting थेके ending एटा एबंग एटा मिले गाच बाद बाके गोला मिले ना एकन बाद बाके गोला कोंटा की प्रोकाश करे एटा जुदी एम टो identify कोटते पारी ताहले भोविशत एम से गोला आमरा पार्भो माने तुमी 22 साले बोशे जे एम से गोला कोलबा एच एस सीते बा 23 साले बोशे 23 बे y যাবা x যাবা তাহলে z যাচ্ছে এটা ইকুয়াল টু এটা আচ্ছা এটা কি মিন করছে এটা কোন টাইম মিন করছে না এটা মিন করছে এখান থেকে স্টার্ট করে আবার এখানে ঘুরে আসা এটা মিন করছে y x z ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 এখান থেকে স্টার্ট করে পুরোটা ঘুরে এখানে আসা এটা কি মিন করছে এটা মিন করছে হচ্ছে এখানে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে স্টার্ট করে এখানে এন্ড করা তার মানে এটা মিন করছে z x इक्वल तो होता है वाई अरे इटा तो होता है इटा जेड इक्वल तो एक्स माइनस बा एक्स इक्वल तो जेड प्लस वाई ठीक है अच्छा एर पॉइंट थ्री आई प्लस माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्थ के वेक्टर पी ध्वनात्मक एक सौख बराबर अवस्थित हो अन्य एक टी वेक्टर क्यों आ एमन भावे अवस्थित हो जानो पी क्रॉस क्यू एट मान शून्य है ताहोले क्यों कौन टा होते पड़े अच्छा आमर मोना एक ना एक टा भूला से एट एट थाक बना करो नेट तो पी धनत्व ना टाइपिंग मिस्टेक आ ऐतो टुकु दारो एट बात ऐतो टुकु वेक्टर पी धनात्मक एक सख बराबर अवस्थित अनेक टी वेक्टर की अनुभव अवस्थित जानो पी क्रॉस क्यू एर मान शून्य है तारा क्यू कोन होते पारे ख्याल करो पी क्रॉस क्यू शून्य हवा माने होते क्रॉस कोनन कोन शून्य है जखन तारा है समांतराल है समांतराल होले क्रॉस गुणफल शून्य होवे बा थीटा वैल्यू है 0 डिग्री अथवा थीटा वैल्यू 180 डिग्री होते पारे अच्छा पी वेक्टर टा एक सख बराबर अवस्थित p ভেক্টরটা x অক্ষ বরাবর অবস্থিত তাহলে খেয়াল করো p ভেক্টরটা x অক্ষ বরাবর আছে আর অক্ষটা ধরো হচ্ছে এটা এটা x অক্ষ তাহলে q ভেক্টর যেটা থাকবে সেটা x অক্ষ বরাবরই থাকবে q ভেক্টর যেটা সেটা x অক্ষ বরাবর থাকবে অথবা বিপরীতে থাকবে যে কোন একটা হইতে পারে 180 ডিগ্রি আছে যেহেতু বিপরীত হবে এখন খেয়াল করো x অক্ষ বরাবর এটা z হ্যাট যেটা এটা কিন্তু y অক্ষ বরাবর একটা ভেক্টর এটা হবে না এটা z অক্ষ বরাবর ভেক্টর এটাও হবে না j প্লাস কে তো অন্য অক্ষে চলে গেল x অক্ষে থাকতেছে না -2i এটা হবে কারণ কি -2i টা হচ্ছে এই বরাবর -2i এই বরাবর এটার মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 180 ডিগ্রি সো এটা স্যাটিসফাই করে তার মানে টোটাল কথা হচ্ছে টোটাল কথাটা হচ্ছে এখানে যেহেতু p ক্রস q 0 তার মানে কি তারা হয় পরস্পর সমান্তরাল তারা সমান্তরাল সমান্তরাল মানে হচ্ছে একই দিকে থাকতে পারে অথবা বিপরীত দিকে থাকতে পারে p ভেক্টরটা কি বলা আছে ধনাত্মক x অক্ষ সো এই বরাবর এখন এই বরাবর থাকতে পারে নালে বিপরীত দিকে থাকতে পারে এখন অপশনগুলো দেখতে হবে কোনটা আছে i হ্যাট মানে x অক্ষ বরাবর -i হ্যাট মানে কি বিপরীত দিক বরাবর সো -i হ্যাটটাই এখানে आंसर যে কোন একটা পাইলেই হতে হইছে হয় i হ্যাট পাইলেই হইছে নালে -i হ্যাট পাইলেও হইছে ঠিক আছে আচ্ছা খুব কনসেপচুয়াল মানে বেসিক একটা क्वेश्चन আর কি এরপরে এইটা হচ্ছে খুব কি বলে फेमस क्वेश्चन এটা অনেকবার ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে আসছে কি বলছে a plus b এর ভ্যালু ইকুয়াল টু a minus b এর ভ্যালু a plus b এর ভ্যালু ইকুয়াল টু হচ্ছে a minus b এর ভ্যালু হলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ কোনটা a plus b এর ভ্যালু মানে হচ্ছে √ a² b² 2ab কোসাইন অফ তাদের মধ্যবর্তী কোণ ইকুয়াল টু a minus b এর ভ্যালু হচ্ছে √ a² b² 2ab कोसाइन ऑफ तादर मोड़ते बोलती कौन? ठीक है सर? आच्छा। तले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोसाइन ऑफ अल्फा इक्वल तू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कोसाइन ऑफ अल्फा रूट टके स्क्वायर कर देना। तले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काटा काटी जाए। तले ओवरऑल देखा � 4ab cosine of alpha इक्वल टू होता है जीरो। जेतु a बंग भी ऑप्शन नो वेक्टर, 
শূন্য না তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং কোসাইন আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো জিরো শুধু জিরো তাহলে কস কত ডিগ্রি ভ্যালু জিরো নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু কস নাইনটি ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে আলফার ভ্যালু হচ্ছে বা মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সি হচ্ছে রাইট আছে এইটা অনুধাবনেও আসতে পারে ঠিক আছে সিকিউর মধ্যেও আসতে পারে শুধু এম সিকিউ না এটা সিকিউর মধ্যেও আসতে পারে এরপরে আচ্ছা ঘূর্ণনরত কোন বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল এবং অবস্থান ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন থেটা হলে তাও ইকল আর ক্রস এফ আর এফ সাইন থেটা টাও এর ভ্যালু এই টাওটা হচ্ছে ঘূর্ণন বল বলা হয় বা টর্ক আর হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর এফটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল আচ্ছা এখন থিয়েটার ভ্যালু একশো আশি হলে ঘূর্ণন বল কি সর্বোচ্চ হয় কিনা থিয়েটার ভ্যালু যখন একশো আশি ডিগ্রি তখন সাইন থিয়েটার ভ্যালু আসে হচ্ছে জিরো তাহলে সাইন থিয়েটার জিরো বসলে টাওয়ের ভ্যালু কত আসবে তাও ইকুয়াল টু চলে আসবে জিরো ঘূর্ণন বল সর্বনিম্ন হবে থিয়েটা একশো আশি হলে ঘূর্ণন বল সর্বোচ্চ হবে না এটা ভুল এটা ভুল ঘূর্ণন বল সর্বনিম্ন হবে আচ্ছা এখানে কি বলছে তারপরে থিয়েটা জিরো ডিগ্রি হলে ঘূর্ণন বল সর্বনিম্ন হবে কারেক্ট থেটা গেল তুমি যদি জিরো বসাও সেখানেও সাইন থেটা ইকুয়াল টু কত জিরো তাহলে ঘূর্ণন বল সর্বনিম্ন জিরোই চলে আসে এটা কারেক্ট থেটা নাইনটি ডিগ্রি হলে ঘূর্ণন বল সর্বোচ্চ হবে থেটার ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি বসাও সাইন থেটার ভ্যালু ওয়ান চলে আসে থেটার সর্বোচ্চ ভ্যালুটা সাইন থেটার সর্বোচ্চ ভ্যালুটা তাহলে টি ইকুয়াল টু আর এফ এবং এটা হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে এটা তাহলে ঘূর্ণন বল সর্বোচ্চ হবে সব দুই এবং তিন হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আর এই টাইপের প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা যদি ভুল পাওয়া যায় এই টাইপের প্রশ্ন যেখানে দুইটা দুইটা করে থাকে যে কোনো একটা যদি কোয়েশনে ভুল পাওয়া যায় বা স্টেটমেন্ট তাহলে বাদ বাকি গোলা যে শিওর অ্যান্সার হবে এটা মোটামুটি শিওরলি বলা যায় সো তুমি কিন্তু এটা যখন না হয়েছে তখন তুমি অপশনগুলো চেক করলে হবে যে কোনটাতে ওয়ান নাই সেটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার সো দুই এবং তিন এরপরে এ এবং বি এর মধ্যবর্তী কোন থেটা এবং এ এর দিকে একটা একক ভেক্টর ছোট হাতের এ হলে কি বলছে এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ কত এর উপর বি এর লম্ব বিক্ষেপ যার অভিক্ষেপ তার কস্তেটা যার অভিক্ষেপ তার কস্তেটা খেয়াল করো যার অভিক্ষেপ তার কস্তেটা কারেক্ট তাহলে যার অভিক্ষেপ কার কস্তেটা বি এর অভিক্ষেপ তাহলে বি এর কস্তেটা তাহলে এ কস্তেটা হচ্ছে না বি কস্তেটা কারেক্ট এ কস্তেটা হচ্ছে না ঠিক আছে এখন দেখা লাগবে এইটা হয় কিনা এইটা হয় কিনা এইটা একটু চেক করা লাগবে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা বি কস্তেটা যেটা এটা কেমনে পাবো এ ডট বি কে আমরা কি দ্বারা ভাগ করব এ দ্বারা ভাগ করব এ ডট বি কে আমরা এ দ্বারা ভাগ করব আচ্ছা তাহলে বি এর সাথে তুমি এ বাই এ গুণ দিচ্ছ এ বাই এ মানে হচ্ছে এ ভেক্টর একক ভেক্টর বি ডট এ তাহলে এ ডট এ না কিন্তু এ ডট এ না এটা হচ্ছে বি ডট এ হ্যাট এ ডট এ হ্যাট না বি ডট এ হ্যাট রাইট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে বি ডট এ হ্যাট সো এটা রাইট অ্যান্সার না তাহলে দুই নাম্বারটা শুধুমাত্র দুই নাম্বারটা কারেক্ট শুধুমাত্র দুই নাম্বারটা কারেক্ট এরপরে আচ্ছা এই ভেক্টর দয় এই ভেক্টর দয় পরস্পর লম্ব কি না না ভুল লম্ব হবে না পরস্পর কেননা কারণ আই এটাও এক সক্ষ আই যেহেতু তার মানে এটা এক সক্ষ এবং এটাও এটাও আই তার মানে আই হ্যাট তার মানে এটাও এক সক্ষ দুইটা একই অক্ষ বরাবর দুইটা সমান্তরাল সো লম্ব না এটা বাদ এটা বাদ বিপ্রতিপ ভেক্টর হ্যাঁ এটা যে ভ্যালু এটার ভ্যালুটা তার বিপ্রতিপ মানে একটা যদি হয় এক্স আর একটা হতে হবে ওয়ান বাই এক্স নাইন তাহলে ওয়ান বাই নাইন কারেক্ট এটা বিপ্রতিপ সদৃশ ভেক্টর কিনা হ্যাঁ সদৃশ মানে একই দিকে থাকা সদৃশ মানে একই দিকে এটাও এক সক্ষ বরাবর এটাও এক সক্ষ বরাবর দ্যাটস আই সদৃশ এবং বিপ্রতিপ দুইটা কারেক্ট অ্যান্সার এক এবং দুই তিন নাম্বারটা কারেক্ট না এক এবং দুই কারেক্ট অ্যান্সার এই অনেকে এ বলতেছিলা এক এবং দুই দুইটাই কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা ঢাকা বোর্ড একুশ নিচের উদ্দীপক পড়ে আচ্ছা ভেক্টরদার লব্ধির মান কত সো লব্ধিটা আগে বের করি লব্ধি ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু ধরি পি প্লাস কিউ সো দুইটা যোগ করো টু এবং ওয়ান তাহলে আসবে থ্রি আই ওয়ান এবং দুই থ্রি জে ওয়ান মাইনাস দুই মাইনাস কে এটা কি এটা হচ্ছে 
লব্ধি ভেক্টর তাহলে লব্ধি ভেক্টরের মান চাইস তাহলে মান যেটা রুট আওয়ার থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস অফ ওয়ান স্কোয়ার রুট আওয়ার নাইন নাইন ওয়ান রুট আওয়ার উনিশ আসে না দেখো তো রুট আওয়ার উনিশ একক এই তো এ হচ্ছে রাইট আছে রুট আওয়ার উনিশ কেউ যদি ভুলে রুট আওয়ার উনিশকে আবার স্কোয়ার করে দেয় তাহলে ভুলটাও রাইট অ্যান্সারে দেওয়া মানে অপশনে দেওয়া আছে কেউ যদি ভুল করে ভুলটাও অপশনে দেওয়া আছে অবশ্যই এই ভুল কেউ করেন অ্যাকচুয়ালি এরপরে পি দেওয়া আছে কিউ দেওয়া আছে আচ্ছা এইটাই সেম প্রশ্ন পি এবং কিউ এর লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর খেয়াল করো লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর তাহলে লব্ধিটাকে বের করি লব্ধিটা আর ইকুয়াল টু কত আসতেছিল থ্রি আই কেবলই করলাম আমরা থ্রি আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস কে রাইট এখন এই লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর আমরা কি জানি যে কোনো একক ভেক্টর পাওয়ার জন্য কি করতে হয় সেই ভেক্টরকে তার মান দ্বারা কি করতে হয় ভাগ করতে হয় সেই ভেক্টরকে তার মান দ্বারাই ভাগ করতে হয় তাহলে উপরে কত উপরে থ্রি আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস কে আর নিচে কত নিচে হচ্ছে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস অফ মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে কত আস থ্রি আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস কে নিচে কত আসে রুট ওভার উনিশ তাই না রুট ওভার উনিশ আচ্ছা তাহলে কত থ্রি বাই রুট ওভার উনিশ তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি থ্রি বাই রুট ওভার উনিশ আই হ্যাট প্লাস থ্রি বাই রুট ওভার উনিশ জে হ্যাট মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার উনিশ কে হ্যাট এইটা বি দেখো তো বি কি না হ্যাঁ বি তো থ্রি বাই রুট ওভার উনিশ আই হ্যাট থ্রি বাই রুট ওভার উনিশ জে হ্যাট মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার উনিশ কে হ্যাট এটা হচ্ছে নিচের কোনটি সঠিক এখানে ভুল আছে আগেই দেখছিলাম কোনটি সঠিক এটা কিন্তু ঢাকা ভার্সিটি পড়তে পরীক্ষা আসছিল এবং হুবহু সেম কোয়েশ্চেন সিলেট বোর্ড উনিশ হুবহু সেম কোয়েশ্চেন আচ্ছা দেখো এটা এখান থেকে কি বলা যায় এখান থেকে বলা যায় যে এই যে দেখো তুমি যদি এমনি চিন্তা করো দেখো এইদিকে যাচ্ছ তো এখান থেকে এখানে স্টার্ট করে তারপরে এখানে যাচ্ছ রাইট এদিকে যাচ্ছ তারপরে এদিকে যাচ্ছ তাই না কি করছো দেখো এখান থেকে এখানে স্টার্ট করে এখানে গেছো তারপরে এখানে গেছো তাহলে আমি কি পাচ্ছি স্টার্টিংটা হচ্ছে কোথায় স্টার্টিংটা হচ্ছে এখানে এন্ডিংটা হচ্ছে কোথায় এন্ডিংটা হচ্ছে এখানে তাহলে আর এবং কিউ দেখ চিত্রে দেওয়া আছে আর এবং কিউ আর এবং কিউ এই দুইটা যোগ করে তুমি কাকে পাচ্ছ অ্যাকচুয়ালি পি পাচ্ছ তাহলে পি ইকুয়াল টু কিউ প্লাস আর এখন এটাকে অনেকভাবে লেখা যাইতে পারে দেখো তো কোনটা পি ইকাল টু কিউ প্লাস আর আছে কিনা যা আছে পি ইকাল টু কিউ প্লাস আর এটা আছে গতাই আছে গতেই আছে পি ইকাল টু কিউ প্লাস ইউ ঠিক আছে ঠিক আছে কিউ প্লাস আর এরপরে এটার ভ্যালু কত সো এই টাইপের একটা প্রশ্ন কিন্তু প্রথম দিকে ছিল দুই না তিন নম্বর প্রশ্নে আমি বলছিলাম যে এগুলা লাগবে দেখো ইজিলি করা যাবে কি বলছে আই প্লাস জে ডট কে তার মানে আই ডট কে প্লাস জে ডট কে আই এর ভ্যালু ওয়ান জে কে এর ভ্যালু ওয়ান মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি আই হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর কে হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর মধ্যবর্তী কোনের জন্য নাইনটি জেড হচ্ছে ওয় অক্ষ বরাবর কে হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর দ্যাটস ওয়াই মধ্যবর্তী কোন এখানেও নাইনটি কজ নাইনটির ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এখানেও আসে একটা জিরো আর এখানেও একটা আসে একটা জিরো তাহলে টোটাল জিরো চলে আসে গ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার টোটালি অ্যান্সার জিরো টোটালি অ্যান্সার জিরো ঠিক আছে এরপরে এত এবং এত এত হলে হুম এত হলে পি এর মান কত হলে ভেক্টর দ্বয় পরস্পরের উপর লম্ব হবে খুবই ক্লাসিক এবং খুবই সোজা একটা প্রশ্ন কি বলছে এত এবং এত এবং পি এর মান কত হলে ভেক্টর দ্বয় পরস্পরের উপর লম্ব হবে সো লম্ব হওয়ার শর্ত কি লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে এ এবং বি দুইটা পরস্পর কি লম্ব বলেছে তাহলে লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে ডট গুণ ফল হবে শূন্য এ ডট বি কলটা হয়ে যায় জিরো তাহলে ডট গুণ ফল করো টু এবং পি তাহলে টয়েস পি পাঁচ এবং মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস পাঁচ মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি তার মানে মাইনাস থ্রি ইকোয়ালটা হচ্ছে জিরো তাহলে টয়েস পি মাইনাস এইট ইকোয়ালটা হচ্ছে জিরো বা পি এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর পি এর ভ্যালু হচ্ছে কত ফোর শেষ 
আচ্ছা এটা তো ভারী কেন দিছে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে পি এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাই না সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার পি এর ভ্যালু ফোর ওকে এরপরে কোনো ভেক্টর এবং এর একক ভেক্টর মধ্যবর্তী কোন কোনের মান কত এটা কিন্তু সোজা কোন একটা ভেক্টর ধরো এ একটা ভেক্টর একটা ভেক্টর কথা চিন্তা করি এ ভেক্টর ধরো এটা হচ্ছে এ ভেক্টর এবং এটার একক ভেক্টর যদি ছোট হাতের এ হ্যাট হয় তাহলে ছোট হাতের এ হ্যাটটা হবে হচ্ছে এইটা এটা ধরলাম ছোট হাতের এ হ্যাট মধ্যবর্তী কোন কত জিরো ডিগ্রি একই ডাইরেকশনে যেহেতু রাইট একই ডাইরেকশন যেহেতু মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি সো এগুলো মুখস্থ করারও দরকার নাই মুখস্থ করলে কি হবে মুখস্থ করলেই মনে করো যে এই পরীক্ষার সময় ব্রেন শর্ট হয়ে যায় ব্রেন এমন একটা জিনিস ব্রেন এমন একটা জিনিস যেটা পরীক্ষার সময় শর্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ব্রেন পাগল হয়ে যাবে সো পাগল হইলে মুখস্থ জিনিস মাথা থেকে চলে যায় সো বুঝে বুঝে করবা তাহলে হ্যাঁ তাহলে ব্রেনটা শর্ট হবে না বুঝে বুঝে করলে ব্রেনের একদম ভিতর থেকে জিনিস বের হবে আচ্ছা এরপরে এত হলে আরে ভাই কি দিছে তাহলে পি এর ভ্যালু দুটো বার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার দুটো বার থ্রি আচ্ছা এত হলে এন এর মান কত মান চাইছে রাইট মান তো ওয়ান ময়ন সিংহ বোর্ড উনিশ কি প্রশ্ন করছিল আমার মনে হয় এখানে একটা কোয়েশ্চেনের টাইপিং মিস্টেক আছে ময়ন সিংহ বোর্ড উনিশ তাই তো কোয়েশ্চেন দেখতে হবে আমার একটু ফার্স্ট পেপারের বই কই আছে ফার্স্ট পেপার পেয়েছি একটু দাঁড়াও চেক করে দেখি কি ছিল প্রশ্ন এটাই ছিল নাকি এটা থাকার কথা না চিটাগাং কুমিল্লা দিনাজপুর রাজশাহী সিলেট যশোর বৈশাল সকল ওয়েল প্রামাণিক সারে বই উনিশের প্রশ্ন নাই কই যাব একক ভেক্টরের মান তো ওয়ান এটা তো একক ভেক্টর এটা তো মান তো ওয়ান এটা প্রশ্নের ঝামেলা আসছে একটু চেক করতে হইব প্রশ্নের ঝামেলা আসছে টাইপিং মিস্টেক আছে আচ্ছা কোনো ভেক্টরের ডাইভারজেন্স ডাইভারজেন্স আচ্ছা ডাইভারজেন্স মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ভেক্টর ধরো এ ভেক্টর ক্ষেত্র ডাইভারজেন্স মানে হচ্ছে ডট ডাইভারজেন্স মানে হচ্ছে ডট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স ডাইভারজেন্স অফ এ বলা হয় আর আরেকটা আছে কার্ল কার্ল হচ্ছে ক্রস কার্ল এ বলা হচ্ছে আচ্ছা এটা ইজিলি মনে রাখা যায় খেয়াল করো ডাইভারজেন্স এর কি ডি কি দিয়ে শুরু ডি দিয়ে শুরু না ডাইভারজেন্স কি দিয়ে শুরু ডি দিয়ে শুরু ডি ফর ডি ডাইভারজেন্স ডি দিয়ে শুরু ডট গুন ফলো ডি দিয়ে শুরু এবার মনে রাখি আমি আগে তাহলে ডট এর ফলে ডাইভারজেন্স হবে আর ক্রস কি দিয়ে শুরু সি দিয়ে শুরু ক্রসের ফলে সি দিয়ে শুরু জিনিস হবে কার্ড হবে সো কোনো ব্যক্তি ডাইভার্স মানে কি ডট করা ডট করলে কি হয় স্কেলার পাওয়া যায় সো দেখো তুমি মনে করো এটা পড়ো নাই এটা অনেকেই পড়ে নাই এটা বিশ্বের না অনেকেই পড়ে নাই তোমরা স্কিপ করছো অনেকে যাই হোক দুই রকমের অপশন আছে যাদের মধ্যে ফ্রিকশন আছে মানে একটা সত্য না একটা মিথ্যা হবে কোনটা এই যে এই দুইটা এই দুইটা একটা হচ্ছে স্কেলার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ভেক্টর ক্ষেত্র তাহলে নিচের দুইটার দিকে তাকানোর দরকার নেই উপরে দুইটার মধ্যে একটা হবে এখন কারো মাথায় যদি এটুক থাকে যায় ডাইভারজেন্স মানে ডট ডি ফর ডি তাহলে ডট করলে কি পাবো ভেক্টর পাবো নাকি স্কেলার পাবো স্কেলার পাবো তাহলে অ্যান্সার হবে কোনটা বি তাহলে অ্যান্সার সে ইজিলি বলতে পারবো এটা হবে বি ঠিক আছে ডাইভারজেন্স করলে ডট পাওয়া যায় এরপরে আচ্ছা এ এবং বি ভেক্টর দুটি ডট গুণ বিনিময় সূত্র মেনে চলে বিনিময় সূত্র মানে হচ্ছে এই যে এরকম দুই ইন্টু পাঁচ করলে যা পাওয়া যায় পাঁচ ইন্টু দুই করলে তাই পাওয়া যায় এটা হচ্ছে বিনিময় সূত্র ঠিক আছে 
তাহলে খেলো ডট গুণ ফল যেটা সেটা কিন্তু বিনিময় সূত্র মেনে চলে এ ডট বি করলে যা পাবা বি ডট এড করলে তুমি সেম টু সেম জিনিস পাবা আচ্ছা ক্রস গুণ দেখো এইখানে অপশনগুলো দেখো একটাতে বলছে বিনিময় সূত্র মেনে চলে একটা বলছে বিনিময় সূত্র মেনে চলে না পরস্পরের বিপরীতমুখী তার মানে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার একটা ক্যারেক্ট হবে না ক্রস গুণ কি করে ক্রস গুণ কিন্তু বিনিময় সূত্র মেনে চলে না এ ক্রস বি করলে যেটা আসবে নট ইকুয়াল টু বি ক্রস এ বি ক্রস এ বিনিময় সূত্র মানবে না ক্রস কারণ এ ক্রস বি এর একটা ডাইরেকশন থাকে বি ক্রস এর ডাইরেকশন তার বিপরীতমুখী হয় দুইটার ভেক্টর তো ডাইরেকশন একটার উপরের দিকে একটা নিচের দিকে যদি হয় তাহলে আলাদা সেম জিনিস পাওয়া যায় না আলাদা জিনিস পাওয়া যায় সো বিনিময় সূত্র মানে না সো তিন কারেক্ট ওয়ান কারেক্ট এক এবং তিন কারেক্ট অ্যান্সার এক এবং তিন কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা দুটি সদৃশ ভেক্টর এ এবং বি যদি একই সময়ে একই বিন্দুতে ক্রিয়া করে সদৃশ ভেক্টর মানে হচ্ছে তারা মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে জিরো ডিগ্রি যদি হয় তাহলে এ ডট বি জিরো কিনা না মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি হলে এ ডট বি জিরো হয় মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি হলে এ ডট বি জিরো হয় এক বন্ধ তাহলে এক যেগুলাতে আসা সেগুলা কাঠ এটা হবে না এটা হবে না এটা হবে না কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু দুই এবং তিন তাকাই নেই আমি দুই এবং তিনের দিকে আমি বলতে পারছি দুই এবং তিন কারেক্ট কারণ এক হচ্ছে না এ ক্রস বি এত ঠিক আছে দুইটা সদৃশ ভেক্টর তো একই দিকে সো দুইটা মান যোগ করলে একই জিনিসই পাওয়া যাবে এটাই পাওয়া যাবে সো দুই এবং তিন কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা নিচের কোনটি স্কেলার আসে সো দেখো স্কেলার আসেগুলো আসে এর আগে একটা দেখছিল এবার একটা দেখ জড়তার ভ্রামক একটা স্কেলার আসে কোনিক তরণ তরণ ভেক্টর না বলের ভ্রামক টর্ক এটাও ভেক্টর না বলের ভ্রামক স্কেলার মানে ভেক্টর হ্যাঁ ভেক্টর ভ্রমের ভ্রামক স্কেলার না ভেক্টর টর্ক যেহেতু কোনিক ভরবে এটাও হচ্ছে ভেক্টর আসে সো জড়তার ভ্রামক এটা হচ্ছে স্কেলার আসে এটা শুধুমাত্র মান থাকে জড়তার ভ্রামকের কোনো ডাইরেকশন থাকে না শুধুমাত্র মান থাকে আচ্ছা স্কেলার রাশি হচ্ছে শক্তি স্কেলার রাশি স্মরণ ভেক্টর রাশি বিভব স্কেলার রাশি দুই তো বাদ তাহলে দুই যেগুলাতে আসা সেগুলা বাদ এক এবং তিন কারেক্ট দুই যেগুলাতে আসা সেগুলা বাদ এক এবং তিন কারেক্ট শক্তি বা কাজ বা বিভব বিভবও এক প্রকারের কাজ এগুলো হচ্ছে স্কেলার রাশি এক এবং তিন আচ্ছা তল ভেক্টরের দিক কোন দিকে তল ভেক্টর ধরো যে এটা যদি একটা তল হয় এটা ধরো একটা তল এই তলের লম্ব বরাবর হবে তল ভেক্টর এই যে তল এটা নাক বরাবর হবে তল ভেক্টর এই যে আমার মুখের তল এটা নাক বরাবর আমার মুখের নাক বরাবর হবে এই যে আমি ঘুরতেছি আমার মুখটারে ঘুরাইতেছি নাক বরাবর ভেক্টরটাও মুভ করতেছে আচ্ছা সো এখানে যেটা হয়েছে তলের উপর লম্ব দিকে বাইরের দিকে তলের উপর লম্ব ভিতর দিকে না ভেক্টরটা বাইরের দিকে হবে বাইরের দিকে সো লম্ব বরাবর বাইরের দিকে আমরা একটা স্ক্রুকে খোলার জন্য মোচর বল প্রয়োগ ঘূর্ণন সৃষ্টি করি এ বল ঘূর্ণন বল স্কেলার আসি না বল তো স্কেলার আসি না বল ভাই স্কেলার আসি না এটা দুই নাম্বার টাইম নেই বাদ এক এবং তিন কারেক্ট দেখো এটা একটা ঘূর্ণন বল স্ক্রুকে খোলার জন্য মোচর বল যে এমনি এমনি যে মোচর এটা একটা টর্ক হ্যাঁ এবং এটাকে টর্ক বা হ্যাঁ টর্ক বা বলের ভ্রমকে বলা হয় কারেক্ট এটা ঘূর্ণন বল এক এবং তিন আচ্ছা এরপরে আসি ভেক্টরটার আদি বিন্দু কোনটা দেখো একটা ভেক্টর আছে এ থেকে বি আদি বিন্দু মানে স্টার্টের বিন্দু স্টার্ট কোনটা কই থেকে হয়েছে এ থেকে হয়েছে বাচ্চাদের প্রশ্ন এ আচ্ছা নিচের কোনটি দ্বারা ভেক্টরটি মান প্রকাশ পায় এই যে এ ভেক্টরের মান হচ্ছে আচ্ছা এটা কোন ভেক্টর এ বি ভেক্টর নট এ ভেক্টর এ বি ভেক্টর তাহলে এ বি ভেক্টরের মোডুলাস এ বি ভেক্টরের মোডুলাস বা এ বি ভেক্টর মানে কত বলছে এ বি ভেক্টর মানে এম ভেক্টর তাহলে এম ভেক্টরের মোডুলাস এম ভেক্টরের মোডুলাস এম ভেক্টরের মোডুলাস ঠিক আছে ছোট ছোট প্রশ্ন আচ্ছা এ ফাই বাই হলে বিপ্রতিক ভেক্টর খেয়াল করো বিপ্রতিক ভেক্টর একটু আগে আসছিল এবং তখন আমরা এটাও বুঝতে পারছিলাম যে বিপ্রতিক ভেক্টর কি আসলে সদৃশ ভেক্টরই বিপ্রতিক ভেক্টর হয় আচ্ছা সো মানে বিপ্রতিক ভেক্টর হলে সদৃশ ভেক্টর অবশ্যই হবে আপাতত এটা দেখো বিপ্রতিক ভেক্টর হলে এটার নিচের কোনটার বিপ্রতিক হবে তাহলে এটা একটা হচ্ছে ফাই বাই তাহলে একটা কত হবে ওয়ান বাই ফাই বাই মানে এখানে যেটা থাকবে মানে সেটা মানে ঘুরে যাবে ভ্যালুটা পুরোপুরি ঘুরে যাবে খ ওয়ান বাই ফাইভ বাই আচ্ছা নিচের কোনটি ডাইরেকশন নির্দিষ্ট নয় শূন্য ভেক্টর শূন্য ভেক্টরের কোনো ডাইরেকশন থাকে না স্পেসিফিক্যালি কোনো ডাইরেকশন থাকে না বলতে আছে কিন্তু নির্দিষ্ট না ভেক্টর যেহেতু ডাইরেকশন ধরা হয় কিছু একটা কিন্তু নির্দিষ্ট না যে কোনো দিকে ডাইরেকশন ধরা হয় কারণটা মান শূন্য 
এটার মান শূন্য সো ওভারঅল জিরো পাওয়া যায় শূন্য সাথে গুণাকারে থাকে দ্যাটস এ জিরো পাওয়া যায় কিন্তু ভেক্টরের ডাইরেকশনটা কোনো নির্দিষ্ট দিকে থাকে না আচ্ছা এই যে দেখছো একই প্রশ্ন এটা কোথায় আসছে বরিশাল বোর্ড একুশ বরিশাল বোর্ড একুশে আসছে নিচের কোনটি ডাইরেক্ট নির্দিষ্ট নয় এবং পরবর্তীতে আসছে কোথায় চট্টগ্রাম বোর্ড ষোলো পরবর্তী নয় এটাই আগে আসছিল চট্টগ্রাম বোর্ড ষোলো এবং নাল ভেক্টর মানে যে শূন্য ভেক্টর একটু আগে আমরা এক জায়গায় দাগাইছিল রাইট আচ্ছা একই একটি পাদবিন্দু বিশিষ্ট একটি পাদবিন্দু বিশিষ্ট ভেক্টর সমূহকে কি বলে একটি পাদবিন্দু বা আদি বিন্দু হচ্ছে পাদবিন্দু ধরো হচ্ছে এটা একটা ভেক্টর এটা একটা ভেক্টর এটা একটা ভেক্টর তিনটা ভেক্টর স্টার্টিং বিন্দু দেখো একই তিনটা ভেক্টর স্টার্টিং পয়েন্ট পাদবিন্দুটা একই দ্যাটস এগুলাকে বলা হয় সম প্রারম্ভিক ভেক্টর মানে সম প্রারম্ভিক প্রারম্ভ মানে কি শুরু প্রারম্ভ মানে কি শুরু এবং সম মানে কি একই সো একই প্রারম্ভিক মানে এটা বাংলা বুঝলেই বোঝা যায় একই পাদবিন্দু তাই সম প্রারম্ভিক সমরেখনা সীমাবদ্ধ না সমতলীয় না আচ্ছা অবস্থান ভেক্টরের প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় আন ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই প্লাস আইজেড কারেক্ট বেসিকার্ট অবস্থান ভেক্টর এক্স ওয়াই একটা পয়েন্টের অবস্থান ভেক্টর ডেল আর মানে আর এর পরিবর্তন এক্স টু থেকে এক্স ওয়ান গুলা বাদ ঠিক আছে এবং এটা এটা হচ্ছে টু ডি টু ডাইমেনশনাল এক্স এবং ওয়াই পয়েন্ট এখানে থ্রি ডাইমেনশনাল এক্স ওয়াই জেড তিনটাই আছে এটা হচ্ছে পরিবর্তন তাহলে একও কারেক্ট দুইও কারেক্ট তিনও কারেক্ট কোনটা সমস্যা নেই তাহলে এক দুই তিন ওয়ান টু থ্রি কারেক্ট ওয়ান টু থ্রি কারেক্ট সি রাইট অ্যান্সার না ওয়ান টু থ্রি কারেক্ট এটা অবস্থান ভেক্টরের অবস্থান অবস্থান ভেক্টরের পরিবর্তনের জন্য প্রকাশিত হয় সো এটাও কিন্তু কারেক্ট ঠিক আছে এটা এমন না আছে তোমার হচ্ছে এটা ভুল এটাও কারেক্ট আচ্ছা এ ইকুয়াল টু টু বি হলে এ ইকুয়াল টু টু বি হলে এ এবং বি ভেক্টর দুইটা দেখো এ যেটা ধরো এটা হচ্ছে এ হ্যাঁ এ ইকুয়াল টু টয়েস বি মানে এ হচ্ছে বি এর দ্বিগুণ তাহলে এটা ধরো বি ভেক্টর আর এটা ধরো হচ্ছে এ ভেক্টর এবং এখান থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে দৈর্ঘ্য দেখে বোঝা যাচ্ছে এ ইকুয়াল টু হচ্ছে টয়েস বি ঠিক আছে চিন্তা করানোর জন্য হচ্ছে চিত্র আঁকেন সদৃশ কি না হ্যাঁ সদৃশ একই ডাইরেকশনে সো সদৃশ বিসদৃশ কিনা না 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 যে কোনো একটা হলে তার একটা হবেই না দুইটা যেহেতু বিপরীতমুখী বিসদৃশ হলে কি বিপরীতমুখী হবে এটা হচ্ছে না এটা বাদ সমরেখ কি না একই রেখায় অবস্থিত কি না হ্যাঁ একই রেখায় একই রেখায় তারা আস একই রেখায় তাদেরকে চিন্তা করা যাচ্ছে এক এবং তিন কারেক্ট এক এবং তিন কারেক্ট ঠিক আছে এরপরে পি এবং কিউ এর লব্ধির সর্বনিম্ন মান লব্ধির সর্বনিম্ন মান মানে হচ্ছে দুইটা ভেক্টর আছে তাদের যে রেজাল্টেন্ট বা লব্ধিটা হবে সেটা সর্বনিম্ন ভ্যালুটা এটা হয় হচ্ছে একটা থেকে আরেকটার বিয়োগ ফল একটা থেকে আরেকটার বিয়োগ ফল একটা থেকে আরেকটার মানের বিয়োগ ফল তাহলে পি এবং কিউ এর মানের বিয়োগ ফল দেখো একটাই আছে অপশনে এটা তো না গুণ ফলাতে প্রশ্নই আসে না যোগ ফল এটা প্রশ্ন যোগ ফল আসলে কি সর্বোচ্চ হবে যোগ ফল আসলে সর্বোচ্চ এটা ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ তো সর্বনিম্ন হবে কারণ তারা একই ডাইরেকশনে দুইটা যোগ হয়ে যাবে স্ট্রেট যোগ সো লব্ধির ভ্যালু সর্বোচ্চ হওয়ার জন্য মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি হতে হবে আর এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আর লব্ধির ভ্যালু সর্বনিম্ন হওয়ার জন্য একটা থেকে আরেকটা বাদ হতে হয় বাদ হওয়া মানে হচ্ছে একটা যেদিকে থাকবে আর একটা তার এক্সাক্ট অপোজিটে থাকতে হবে মধ্যবর্তী কোন এখানে একশো আশি ডিগ্রি সর্বনিম্ন হওয়ার জন্য একশো আশি সর্বোচ্চ হওয়ার জন্য জিরো ডিগ্রি সমমানের দুটি বলের লব্ধির মান তাদের যে কোনো একটির অর্ধেক হলে বল দুটির মধ্যবর্তী কোন এই টাইপের একটা প্রশ্ন এর আগে করছিলাম যেখানে বলছে সমমানের দুইটা বল ছিল সমমানের দুইটা ভেক্টর ছিল যে কোনো একটা যে কোনো একটা যে কোনো একটা দুটো বা থ্রি কোন এখানে বলছে অর্ধেক তাইলে সমমানের দুইটা লব্ধি ধরো ভেক্টর ধরো এ আর বি তারা সমান এবং আর ইকুয়াল টু যে কোনো একটা অর্ধেক হাফ অফ এ তাহলে আমরা কি বলতে পারি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার টু এ বি কোসাইন আলফা আর এর ভ্যালু কোনটা হাফ অফ এ তাহলে এ স্কোয়ার বাই ফোর ইকুয়াল টু এ এবং বি এর ভ্যালু সমান সমান বলেছে তাহলে বি এর জায়গায় এ বসালাম টু এ ইন্টু এ ইন্টু কোসাইন আলফা 
তাহলে কত আসে টু স্কোয়ার ওয়ান প্লাস কোসাইন আলফা শর্টে করলাম একবার আর এখানে আসে স্কোয়ার বাই ফোর সো এ স্কোয়ার স্কোয়ার কাটে বাদ বাকিদের ফাটে তাহলে এখানে যেটা থাকে একবারে করলাম ওয়ান প্লাস কোসাইন আলফা এটা ইকুয়াল টু হয়ে হচ্ছে স্কোয়ার স্কোয়ার কাটছে নিচে টু আর চার গুণ হয়ে যাবে ওয়ান বাই এইট হবে বা কজ আলফা ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ওয়ান বাই এইট মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই এইট মাইনাস ওয়ান ক্যালকুলেটর কই বা এখানে আসে বা এখানে আসে হচ্ছে আট মাইনাস তাহলে মাইনাস সেভেন বাই এইট দেখো তো তাই তো আসে না হ্যাঁ মাইনাস সেভেন কজ ইনভার্স মাইনাস সেভেন বাই এইট সেভেন বাই এইট একশো একান্ন দশমিক জিরো ফোর ফোর এই তো ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার একশো একান্ন দশমিক জিরো ফোর ঠিক আছে দেখো ক্লিয়ার কিনা এর সোজা জিনিস দুইবার করে তাহলে এই টাইপের প্রশ্ন দেখো দুইবার করে আসছে তৃতীয়বার যে আসবে না এই গ্যারান্টি তুমিও দিবা না আমিও দিবা না আসবেই এই গ্লাসটাই থাকবে আবহমান কাল জোরে গ্লাসটা থাকবে আচ্ছা এটা ইয়ে একারে করতে পারো করি তবু টেস্ট পরীক্ষার কোয়েশ্চেন কোন বস্তুকে দশ নিউটন বলে দক্ষিণের দিকের সাথে থার্ড নিউটন কোনে পশ্চিম দিকে টানা হলে বলের দক্ষিণ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমা গাইতে হবে এটা উত্তর ধরো তাহলে এটা দক্ষিণ উত্তর দক্ষিণ এভাবে আঁকালে বাংলাদেশের ম্যাপের কথা চিন্তা করো অনেকে যেগুলাতে ভুল করে বাংলাদেশের ম্যাপের কথা চিন্তা করলে ইজিলি হবে ভুল আঁকাইছে আর কি যাই হোক মোটামুটি উত্তরবঙ্গ উপরে দক্ষিণবঙ্গ নিচে পূর্ব তালে কোন দিকে সিলেট পূর্ব দিকে না সিলেট পূর্ব হবে ডান দিকে পশ্চিম হবে বাম দিকে তাহলে পূর্ব এদিকে ডান দিকে পশ্চিম বাম দিকে কি বলছে কোন বস্তুকে দশ নিউটন বলে দক্ষিণ দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে সো দক্ষিণের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে তা দক্ষিণের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে দুই দিকে টানা যায় দক্ষিণের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে দুই দিকে টানা যায় এদিকেও টানা যায় আবার এদিকেও টানা যায় কোন দিকে টানছে দক্ষিণের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে পশ্চিম দিকে টানছে তাহলে পশ্চিম কোন দিকে পশ্চিম হচ্ছে এই দিকে তাহলে তাকে টানছে হচ্ছে কোন দিকে তাকে টানছে হচ্ছে এই বরাবর এটা হচ্ছে দশ নিউটন এটা হচ্ছে থার্টি দক্ষিণমুখী এবং পশ্চিমমুখী পাংশের মান সো দক্ষিণমুখী পাংশ কত হবে এইটা পশ্চিমমুখী পাংশ কত হবে এইটা আচ্ছা কাছে কস সামনে সাইন কাছে বলতে দেখো এটা দশ নিউটন তো এটা এবং থার্টি ডিগ্রি কার কাছে এটার কাছে তাহলে এটা হবে দশ কস থার্টি কাছে কস এটা হবে সামনে দশ সাইন থার্টি সামনে সাইন দশ কস থার্টি করলে কত আসে ফাইভ রুট থ্রি বা এইট পয়েন্ট সিক্স সিক্স এইট পয়েন্ট সিক্স সিক্স এবং দশ সাইন থার্টি করলে ফাইভ তাহলে খেয়াল করো দক্ষিণমুখী উপাংশ কোনটা এইট পয়েন্ট সিক্স সিক্স এইটা এবং পূর্বমুখী পশ্চিমমুখ উপাংশ হচ্ছে ফাইভ स्टार्टिंग তাহলে আলটিমেটলি তুমি কি পাচ্ছ আলটিমেটলি যেটা পাচ্ছ এটা হচ্ছে এ বি এ বি এ বি প্লাস বি সি তে গেলে কাকে পাওয়া যাচ্ছে এ সি কে পাওয়া যাচ্ছে এ বি প্লাস বি সি তে গেলে এ সি কে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে দেখো এ বি প্লাস বি সি কল টু এ সি কোনটা আছে এখানে বলছে এ বি না এটা হচ্ছে না এ বি প্লাস বি সি কল টু এ সি পাইতে হবে
माइनस सीबी ख्याल करो माइनस सीबी जेटा शेटा के घुराए रखले प्लस बीसी हो जावे माइनस सीबी जा प्लस बीसी होता ही बी हो बे करेक्ट बी बी हो बे करेक्ट हम्म बी हो बे करेक्ट बी हो बे करेक्ट गुरै लेख से जस्ट माइनस सीबी के गुरै एक नो लेख से क्लियर गुरै लेख ले मिले जाते एक पौरे अरे सेम क्वेश्चन तो राचे एक बार पढ़ रहा हूँ अच्छा जब कोना में पढ़ी करी से उन तो अखन अच्छा की अच्छा एबीसी शामिल होती है की एवं आरे मुद्दे पर तीकोन क्या करो की एवं आरे मुद्दे पर तीकोन चाहिए मैं एक ही पोस्ट � आर कौन टा आर होते हैं ये टा क्यों होते हैं ये टा आर होते हैं ये टा ठीक है तो ताले मोड़ दो बोलती कौन ख्याल करो क्यों टा कौन दिखे ए दिखे देखे मोना चाहे सिक्सटी ना सिक्सटी डाइट आंसर होगा ना आर टा होते हैं ये दिखे मध्य बोर्टी कौन हिसाब करा शुमाए मध्य बोर्टी कौन हिसाब करा शुमाए सब शुमाए चिंता कर बा स्टार्टिंग पॉइंट जो नया की बिंदु था के मध्य बोर्टी कौन हिसाब शुमाए स्टार्टिंग पॉइंट एक बिंदु तो था क्या होगे ये टा स्टार्टिंग पॉइंट कौन टा ये टा स्टार्टिंग पॉइंट एक हने क्यों स्टार्टिंग पॉइंट एक हने स्टार्टिंग पॉइंट आ सेम टू सेम आंतर है दैट्स वाइ क्यों टके अमी एक हने आके इसी आठ टके धोरे नहीं है एक हने नहीं है चला आज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है चला आज एक हम देखो मध्य बोर्टी कौन का तो तो ये ख्याल करो देखो एक हने मध्य बोर्टी कौन सा साइड डिग्री ए इतनी मुझे सी होता है कारक किंतु बेशिर बागे ये खाने जस्ट चित्रों देखे हैं चिंता करवे जस्ट चित्रों तो देखा जाता है शायद ना वेक्टर एक है ते मध्य बोर्टी को निश्चित करा शुमें सब शुमें स्टार्टिंग पॉइंट एक तोड़ता है बी होता है कारक आंसर सी कार माने सॉरी सी कारक बी कारक आंसर ना सी कारक आंसर दूसरी बोले लोभी शर्बत चमान आटा आशे बंग शर्बत इन्हें मानो चाहे फोर शर्बत चमान माने होते हैं दूसरा के जस्ट जोक करा ताले पी प्लस क्यू ये रहो चाहे आटा आश एवं शर्बत इन्हें मानो चाहे एक तरह के एक बात पी माइनस क्यू ये रहो चाहे चार ताले दूसरा जोक को ले ट्वाइस पी कॉल तू बोत्ती करो एक तरह एक तरह बात दाव किंबाय जे एक तरह शोल्ड एक है ना बहुत शोल्ड तले क्यूर वाला आश्वेत बार तले एक तरह से शोल्ड एक तरह से बारों न्यूटन बॉल दूंटी परस परस शाते 90 डिग्री कोने क्रिया कर ले ताले मध्य वर्ती को 90 ताले आंसर को तो हब एक बार कोडी शोल्ड स्क्वायर प्लस बारो लोटो बट सॉरी शुद्ध मात्रा ट्वेंटी ट्वेंटी न्यूटन सी डी होता है राइट आंसर ट्वेंटी न्यूटन डी होता है करेक्ट अच्छा एक पौरे एक ला कॉलेज के पुस्तक पर तो ना कोल्ड होता है क्यों बोल से पी ए बम क्यों दूसरी शाम वाले वेक्टर परस्पर बिपुरित दिक्कत क्रिया करते हैं परस्पर बिपुरित दिक्कत क्रिया करते विपरीत दिखे सो चिंता करो पीयू पी एवं अच्छा दा कि परस्पर विपरीत दिखे एर जेको एक लब्धि जो पाव जाए लब्धिटार जो रेखा बराबर ही थको एदि के एक बल चिंता करो एदिंग एक बल चिंता करो कि तो इत बाल दो टा लोब दी ए रेखा बारा बारी थक बे सो लोब दी लोब दी आर धोला चाहे ए रेखा बारा बारी जगह ना एक टा धारो चे ए इटा 
তাহলে কি বলছে পি এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন সো জিরো ডিগ্রি ডি হচ্ছে কারেক্ট পি এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন ডি জিরো ডিগ্রি থ্রি আচ্ছা এটা এটা ছাতা বৃষ্টি এটা রিটার্নের জন্য লাগে রিটার্নের জন্য তোমার হচ্ছে রিটার্নের জন্য এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক হিসেবে রাখতে পারো সিকিউর জন্য এটা আপাতত আমাদের বোর্ডের ক্ষেত্রে লাগবে না আচ্ছা এটা করা যায় নিচের উদ্দীপকটি পরে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর দাও কি বলছে থিয়েটার মান কত হলে আচ্ছা ভি এক্স এবং ভি ওয়াই উপাংশগুলো পরস্পর সমান হবে খেয়াল করো ভি এর দুইটা উপাংশ আছে এই যে ভি এটার দুইটা উপাংশ একটা হচ্ছে ভি এক্স একটা হচ্ছে ভি ওয়াই কোনটা কার সাথে দেখো অ্যাঙ্গেলটা থিয়েটার সাথে সো তোমার কাছে কস তাহলে অ্যাঙ্গেলটার কাছে হচ্ছে ভি এক্স তাহলে ভি এক্স ইকলটা হবে হচ্ছে ভি কস থেটা আর সামনে সাইন ভি ওয়াইটা ইকলটা হবে ভি সাইন থেটা আচ্ছা কি বলছে থেটার ভ্যালু কত হলে উপাংশগুলো সমান হবে তার মানে ভি এক্স ইকলটা হচ্ছে ভি ওয়াই বা ভি সাইন থেটা ইকুয়াল টু ভি কস থেটা বলা যায় তাহলে দেখো ভি ভি কাটা কাটে যায় তাহলে সাইন থেটা ইকুয়াল টু কস থেটা বা সাইন থেটা বাই কস থেটা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান সাইন থেটা বাই কস থেটা ইকুয়াল টু ওয়ান মানে হচ্ছে টেন থেটা ইকুয়াল টু ওয়ান বা থেটার ভ্যালু হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি টেন ফর্টি ফাইভ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এ কারেক্ট অ্যান্সার পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে এ কারেক্ট এরপরে থেটার ভ্যালু জিরো থেকে নাইনটি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে ভি ও এবং ভিও এর মানের কিরূপ পরিবর্তন হবে কিরূপ পরিবর্তন থেটার মান জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে খেয়াল করো ভি এক্স যেটা এটা হচ্ছে ভি কস থেটা আর ভি ওয়াই যেটা সেটা হচ্ছে ভি সাইন থেটা থেটার ভ্যালু যখন জিরো কস জিরোর ভ্যালু হচ্ছে সর্বোচ্চ ওয়ান থেটার ভ্যালু যখন জিরো তখন কস জিরোর ভ্যালু কত ওয়ান খেয়াল করো থেটার ভ্যালু যখন জিরো তখন কস জিরোর ভ্যালু কত এই যে কস থেটা ওয়ান থেটার ভ্যালু আস্তে আস্তে জিরো থেকে নাইনটি ডিগ্রির দিকে নিয়ে গেলে থেটা নাই থেটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে গেলে কস জিরোর ভ্যালু কস নাইনটির ভ্যালু আসে জিরো তাহলে এটার ভ্যালু খেয়াল করো এটার ভ্যালু এটার ভ্যালু ভি ইন্টু জিরো থেকে নাইনটি নিয়ে যাচ্ছ তাহলে ওয়ান থেকে জিরো হচ্ছে রাইট ওয়ান থেকে জিরো হয়ে যাবে আবার সাইন থেটার ক্ষেত্রে উল্টা থেটার ভ্যালু যখন জিরো তখন ভ্যালু হচ্ছে জিরো থেটার ভ্যালু যখন নাইনটি তখন ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে খেয়াল করো তুমি যখন জিরো থেকে নাইনটিতে যাবা তখন ভি এক্স ওয়ান থেকে জিরো গুণ হচ্ছে ওয়ান থেকে জিরোর দিকে যাচ্ছে গুণ আকারে তার মানে ওভারঅল ভি এর ভ্যালুটা কমবে ওভারঅল ভি এক্সের ভ্যালুটা কমবে আর ভি ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে যেটা হবে ওভারঅল কিন্তু ভ্যালুটা বাড়তে থাকবে কারণ প্রথমে জিরো ছিল আস্তে আস্তে ওয়ানের দিকে যাচ্ছে তাহলে ভি এক্সটা কমবে ভি ওয়াইটা বাড়বে তাহলে এ হচ্ছে কারেক্ট ভি এক্সটা কমবে ভি ওয়াইটা বাড়বে ঠিক আছে আচ্ছা ওরে বাবা আচ্ছা কি বলা আছে দেখো উদ্দীপক পর নিচের প্রশ্ন দুটি উত্তর দাও একটি খালের এ বি এ বি এবং সি ডি সমান্তরাল তীর নৌকার ও বিন্দু হতে এফ ওয়ান এটা এবং এফ টু মানে বল প্রয়োগ করে দুজন ব্যক্তিকে গুণ টানছে এফ ওয়ান এবং এফ টু ভেক্টরদের লব্ধির মান কত সো এফ ওয়ান দেওয়া আছে এফ টুও দেওয়া আছে তাহলে লব্ধি কোনটা হবে লব্ধি কলটা হবে হচ্ছে দুইটার যোগ ফল তাহলে দেখো দুইটা যোগ করো তিন আর দুই করলে পাঁচ দুই মাইনাস দুই প্লাস তিন করলে ওয়ান পাঁচ এবং পাঁচ করলে দশ তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ তিন আর মাইনাস দুই করলে ওয়ান পাঁচ এবং পাঁচ করলে দশ তাহলে এফ ইকলটা হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার টেন স্কোয়ার পঁচিশ এক একশো রুট ওভার একশো ছাব্বিশ ইলেভেন পয়েন্ট টু টু এই তো সি কারেক্ট ইলেভেন পয়েন্ট টু টু ঠিক আছে ইলেভেন পয়েন্ট টু টু এরপরে প্রশ্ন চাই নৌকাটির ক্ষেত্রে কোন দিকে যাবে খেয়াল করো ও পি বরাবর অগ্রসর হবে কিনা না 
পি তো এটা ও পি বরাবর অগ্রসর হবে না কখনোই না ও কিউ বরাবর হবে না দুইটার একটাও না লব্ধি বরাবর যাবে লব্ধি বরাবর যাবে এখন লব্ধিটা কোন দিক হবে আচ্ছা মাছে স্থির থাকবে কি না এটাও না এটাও না স্থির থাকবে না এটাও না স্থির থাকবে না তাহলে অ্যাকশন অপশন একটাই কারেক্ট হবে মাছ বরাবর এটাই কারেক্ট হবে তোমরা চেক করবা দেখ মধ্যবর্তী কোন যেটা আসবে থেটা ট্যান থেটা হিসাব করে হ্যাঁ ধরো যে এই থেটা কোনটা হচ্ছে এই কিউ এর সাথে তো যার সাথে অ্যাঙ্গেল সে সিঙ্গেল থাকে তাহলে পি সাইন মধ্যবর্তী কোন কত এটা বের করতে হবে আলফা কিউ প্লাস পি কজ আলফা এটা করে দেখবো তো সেটার ভ্যালু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আসে কিনা মধ্যবর্তী কোন সম্ভবত এখানে কত হবে দেখা লাগবে কত আসে মাছ বরাবর যাবে তো বোঝাই যাচ্ছে কারণ এক দুই তিন হচ্ছে না চারই হচ্ছে তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সারটা মাছ বরাবরই যাবে একটু করে দেখতে হবে কত আসে ঠিক আছে করে দেখতে হবে মানে আমরা ম্যাথ না করেই কিন্তু করে ফেলতে পারছি ম্যাথ না করেই করতে হবে কিন্তু ম্যাথ যদি করতে হতো তাহলে এমনি করতে হতো আচ্ছা পি এবং কিউ এর স্থানাঙ্ক আসে এবার সতেরো কোয়েশন পি এবং কিউ এর স্থানাঙ্ক এত 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 হলে পি কিউ কত তাহলে পি কিউ এর মান খেয়াল করবা তোমার যখন এটা হচ্ছে পি এবং এটা যখন কিউ দেওয়া থাকে স্টার্টিং কোনটা এটা পি কিউ তাই তো স্টার্টিং কোনটা স্টার্ট হচ্ছে পি স্টার্ট হচ্ছে পি আর এন্ডিং কোনটা এন্ড হচ্ছে কিউ সবসময় এন থেকে এন থেকে স্টার্টটা বাদ দিতে হয় কেন সহজ একটা তোমার হচ্ছে আইডিয়া বলি ধরো যে দিনের শুরুতে তোমার কাছে আছে বিশ টাকা দিনের শেষে তোমার কাছে আছে একশো আশি টাকা স্টার্টিংয়ে হচ্ছে বিশ এন্ডিংয়ে হচ্ছে একশো আশি তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি দিনে তোমার আয় কত তোমার আয় কত ইনকাম কত তুমি কেমনে করবা তুমি ইনকাম কি বলবা এটা থেকে এটা বাদ দিয়ে একটা সাইড করে দিবা তাই না কি করলা তুমি ওভারঅল পজিশন ওভারঅল অগ্রগতি দেখানোর জন্য কি করলা এন থেকে স্টার্টটা বাদ দিস অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটাই হচ্ছে এন থেকে স্টার্টটা বাদ দেওয়া হচ্ছে তাহলে এন্ডের কোনটা এন্ড হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর ফাইভ তাহলে থ্রি আই মাইনাস ফোর জে প্লাস ফাইভ কে এন্ড হচ্ছে এটা এখান থেকে স্টার্টটা বাদ দাও এখান থেকে স্টার্টটা বাদ দাও স্টার্ট হচ্ছে কোনটা স্টার্ট হচ্ছে এটা থ্রি আই মাইনাস টু জে প্লাস কে আচ্ছা তাহলে কত হচ্ছে জিরো আই মাইনাস ফোর প্লাস টু মাইনাস মাইনাস প্লাস তাহলে মাইনাস টু জে ফাইভ থেকে এক বাদ তাহলে ফোর কে তাহলে আসে হচ্ছে মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে এটা হচ্ছে পি কিউ আসতেছে পি কিউ ভেক্টর রাইট পি কিউ ভেক্টর আসতেছে আমার কি লাগবে পি কিউ এর মান কত এটা চায় না এটার মান চাইছে সুতরাং পি কিউ এর মান ইকাল হচ্ছে দুটো বাদ মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার দুটো বার চার প্লাস ষোলো দুটো বার টোয়েন্টি দুটো বার টোয়েন্টি এ হচ্ছে কারেক্ট দুটো বার টোয়েন্টি ঠিক আছে দেখো সোজা কিন্তু এইগুলা কোন ভেক্টর এবং একক ভেক্টর এটা আমরা করছি একটু আগে একটা কলেজে দিয়েছে জিরো এটা আমরা করছি আচ্ছা ওয়াই অক্ষের সাথে এত এর ভেক্টর উৎপন্ন কোন কোনটি ওয়াই অক্ষের সাথে আচ্ছা ওয়াই অক্ষ বলেছে যে কোনো অক্ষ বরাবর যদি জাস্ট বলে যে কোন ভেক্টর সেটা না বলে জাস্ট বলে অক্ষ তাইলে ওই ওই অক্ষ বরাবর ভেক্টরটা নিতে হবে ওই অক্ষ বরাবর যে কোনো একটা একক ভেক্টর হচ্ছে জে হ্যাট ওয়াই অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর কোনটা জে হ্যাট না জে হ্যাট তাহলে বেসিক্যালি এখানে প্রশ্নটা কি তোমাকে বলছে যে জে হ্যাটের সাথে এই ভেক্টরের সাথে এই ভেক্টরের উৎপন্ন কোনটা বের করতে হবে এই ভেক্টরের সাথে ওই ভেক্টরের উৎপন্ন কোনটা বের করতে হবে তাহলে খেয়াল করো দুইটা ভেক্টর তাদের মধ্যবর্তী উৎপন্ন কোন আমরা কেমনে বের করি ডট দিয়ে যদি এ আর বি দুইটা ভেক্টর হয় তাহলে আমরা কি জানি এ ডট বি কস টু এ বি কস থেটা তাহলে কস থেটা এখান থেকে আমরা বের করি অ্যাকচুয়ালি মধ্যবর্তী কোন এটি কলটা হচ্ছে দুপুরে ডট আর নিচে হচ্ছে মান দয়ের গুণ ফল তাহলে মধ্যবর্তী কোন ধরো যে থেটা তাহলে কস থেটা ইকল উপরে ডট তাহলে জে এর সাথে আর এর ডট করব নিচে কি করব জে এর মান ইন্টু আর এর মান থাকবে জে ডট আর খেয়াল করো জে ডট আর কোনটা ফোর আই মাইনাস ফোর কে আর এখানে হচ্ছে জে এর মান ওয়ান 
আর আর এর মান হচ্ছে √ বার 4 স্কয়ার প্লাস অফ মাইনাস 4 স্কয়ার আচ্ছা এটা করাও লাগে না দেখো উপরে z এর সাথে এটা ডট হচ্ছে i এর সাথে কে আছে কেও নাই এক আছে তাহলে 0 z এর সাথে এখানে কেও নাই তাহলে 1 0 হয়ে যায় এখানে -4 এর সাথে 0 তাহলে ওভারঅল এখানে ডট করলে আসে 0 আর নিচে হচ্ছে অমুক্তমুক্ত কিছু একটা মানে z এর আর cos theta equal to ashe hocche 0 tale theta equal to cos inverse 0 cos koto value 0 90 degree value hocche 0 tale answer is c 90 degree answer hocche c 90 degree thik ache answer hocche 90 degree er pore 2 plus 2i plus 3j ei vector tar man root over 13 kina dekho root over 2 square प्लस थ्री स्क्वायर रूट ओवर फोर प्लस नाइन अवश्य रूट ओवर थर्टीन अवश्य एक्स वाई तो लावस्तन करेगी ना है तुम्हारे ख्याल करे देखो इटा एक्स अक्षो बराबर आता है एवं इटा वाई अक्षो बराबर आता है सो एक्स वाई तो अलग ही शायद है शुद्ध मात्र एक्स वाई तो अलग ही शायद है अवश्य जे� माने x y तल तो ये टा ये टा x एवं ये टा y होले ये टा x y तल एवं ये टा कितने z तले z रखे साथे ये तल टा 90 डिग्री कोने अब उससे तले एक दो ही तीन तीन टाइ करेक्ट एक दो ही तीन तीन टाइ करेक्ट ठीक है ये रहता बोल रखे सुई नहीं आज नीचे रुद्दी बोक्ती पोरे नीचे पोस्टनो दूसरी उत्तर दाव o c वेक्टर नीचे क b जेटा एक है ना चित्र डा ठीक ठगा का इफ़ली तो मिसिंग आच्छे b होते हैं o c c वेक्टर टा जावर चुनो देखो b वेक्टर जावर चुनो one 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 जाओ लेक्स one 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 x अक्षो बरा बरा one y अक्षो बरा बरा one z अक्षो बरा बरा one तले आमी तो अखोन एक है ना आज ची तो अखोन x बरा बरा तुम्हारे one जाओ लेक्स है y बरा बरा one जाओ लेक्स ह z অক্ষ বরাবর 0 যাওয়া লাগছে z অক্ষ বরাবর যাওয়া লাগে না c তে যাওয়ার জন্য তাহলে i j i j a হচ্ছে কারেক্ট i j মানে এটা স্থানাঙ্ক হবে কত এটা স্থানাঙ্ক হবে 1 1 0 আচ্ছা o a b c o a b c a क्षेत्र क्षेत्र फल का तो वेरी गुड क्वेश्चन कोई शुंद्र पूछने पड़ सकता O A B C ताले देखो जो O A B C एक क्षेत्र क्षेत्र फल जैसे अच्छा एक ना एक ठीक ठाक आ गई एक क्षेत्र क्षेत्र फल पाओ जो दूसरा काज करते पारी हमरा ए ही बार बार एक टा वेक्टर चिंता करते पारी एक तो शामिल तो रिक राइट ए पर वाला एक तो वेक्टर चिंता करते हैं ए वेक्टर टक क्या बोली देख लाम हमरा ये टक वो तो आई प्लस जे आर ए वेक्टर टक होता है शुद्ध मात्र जे रखो बराबर क्या करो ए वेक्टर टक शुद्ध मात्र जे रखो बराबर के ये टक का शामिल तो रिक हमरा जेटा जाने शामिल तो रिक দুইটা সন্নিহিত বাহু বরাবর যদি দুইটা ভেক্টর থাকে এটা এ ভেক্টর ধরলা এটাকে বি ভেক্টর ধরলা সন্নিহিত বাহু বরাবর ভেক্টর যদি থাকে তাহলে এটার ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে এ ক্রস বি এর ভ্যালু এ এবং বি ভেক্টরের ক্রস এর ভ্যালু তাহলে খেয়াল করো এটাকে মনে মনে এ ভেক্টর চিন্তা করতে পারো এটাকে মনে মনে বি ভেক্টর চিন্তা করতে পারো তোমার কি করা লাগবে a cross b বের করতে হবে তার ভ্যালু বের করতে হবে রাইট তাহলে a cross b কত হচ্ছে তাহলে a cross b বের করতে হবে মনে মনে a আর b চিন্তা করছি আমরা তাই তো a হচ্ছে এটা আমাদের মনে মনে তাহলে i j k a হচ্ছে 1 1 0 আর b হচ্ছে 0 0 1 তাই না 1 1 0 0 0 1 তাহলে i ইনটু গুণ করলে 1 minus 0 minus j gun kolle uh, minus j gun kolle 1 minus 0 
আর কে গুণ করলে জিরো মাইনাস জিরো তাহলে যেটা থাকে আই মাইনাস জে দেখো তো সবাই আই মাইনাস জি আসে কিনা এ ক্রস বি এ ক্রস বি আসে আই মাইনাস জে আই মাইনাস জে কিন্তু আমার কি লাগবে ক্ষেত্রফল লাগবে তাহলে এ ক্রস বি এর ভ্যালু লাগবে তাহলে এ ক্রস বি এর ভ্যালু হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস অফ মাইনাস ওয়ানের উপর স্কোয়ার বা রুট ওভার টু এখন রুট ওভার টু তাহলে বি হচ্ছে কারেক্ট রুট ওভার টু এখন খুবই সুন্দর কোশ্চেন ছিল রুট ওভার টু রুট টু ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসো আই এবং জে যে তলে অবস্থিত সেই তলের উপরে লম্ব একক ভেক্টর আই এবং জে যে তলে অবস্থিত সেই তলের উপরে লম্ব একক ভেক্টর খেয়াল করো আই এবং জে কোন তলে অবস্থিত আই হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর জেড হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি এক্স ওয়াই তলে অবস্থিত এটা এক্স ওয়াই তল ধরো এক্স ওয়াই তলে লম্ব বরাবর একক ভেক্টরটা হচ্ছে এক্স ওয়াই তলে লম্ব মানে কি জেড অক্ষ এক্স ওয়াই তলে লম্ব মানে কি জেড অক্ষ এক্স ওয়াই তলে লম্ব মানে কি জেড অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর কোনটা কি বলছে সেই তলে লম্ব একক ভেক্টর তার লম্ব বরাবর একক ভেক্টর হচ্ছে কে হ্যাট কে হ্যাট তাই না তাহলে বেসিক্যালি প্রশ্ন করেছে আই এবং জে যে তলে অবস্থিত সেই তলে লম্ব একক ভেক্টর তাহলে আই এবং জে যে তলে অবস্থিত সেই তলে লম্ব একক ভেক্টর কি কোনটা কে হ্যাট আমাকে এখন দেখতে হবে কে হ্যাট কোনটা সো মনে করে দেখো আই জে কে যখন আমি এভাবে চিন্তা করাইছিলাম তখন আমি এভাবে বলছিলাম যে ক্রস করলে দুইটাই থাকে আর একটা থাকে না মানে সরি ক্রস করলে কি হয় যাদের ক্রস করবা সেই দুজন আউট হয়ে যায় আরেকজন থাকে যাদের ক্রস করবা সেই দুজন আউট হয়ে যায় আরেকজন থাকে সো দেখো যে ক্রস কে করলে আই পাওয়া যাবে আমাকে লাগবে কে 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 ক্রস আই করলে জেড পাওয়া যায় আমার লাগবে কে আই ক্রস কে করলে জেড পাওয়া যায় আমার লাগবে কে এই যে জেড আই ক্রস জে এটা তো এইভাবে বললাম এটা আরেকভাবে বলা যায় যে আমরা দুইটা ভেক্টর যদি থাকে এ আর বি তাদের তারা যে তলা অবস্থিত তার উপর লম্ব একক ভেক্টর পাওয়ার জন্য কি করতে হয় ক্রস করে ক্রস করে তাদের মান দ্বারা ভাগ করতে হয় ক্রসের মান দ্বারা এখানে ক্রস করলে ওয়ান পাওয়া যাবে আই এবং জে ক্রস করলে ওয়ান পাওয়া যাবে এরকম ওয়ান দ্বারা ভাগ তাহলে উপরে আই আই ক্রস জেই থাকবে সো দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় চিত্রের সাহায্যে চিন্তা করে অথবা থিওরিটিক্যালও ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে ওকে ওরে বাবা কি চাইছে এ ক্রস বি স্কোয়ার প্লাস এ ডট বি স্কোয়ারের ভ্যালু কত আচ্ছা তো করো ক্যালকুলেশন করলে চলে আসবে এ ক্রস বি স্কোয়ার এটা জাস্ট লেখি একবার আর এটা হচ্ছে এ ডট পি স্কোয়ার মানে মোডুলাস দিয়ে স্কোয়ার মোডুলাস মানে কত মান এ ক্রস বি এর মান হচ্ছে এ বি সাইন থেটা এটার মানের উপরে স্কোয়ার আর এ ডট বি এর মান হচ্ছে এ বি কস থেটা এটার মানের উপরে স্কোয়ার এ ক্রস তাহলে এটা কত আসে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থেটা আর এখানে আসে হচ্ছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থেটা তাহলে কত এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কমন নাও সাইন স্কোয়ার থেটা প্লাস কজ স্কোয়ার থেটা এটা মানে কত ওয়ান তাহলে অ্যান্সার কত আসে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার অ্যান্সার কি এখানে আছে আছে এই যে টন ভাবে বলা আছে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এমনে বলা আছে এমনে বলা আছে এইটা বি অন্য শেপে আছে আর কি ঠিক আছে সেম জিনিস অন্য শেপে বলা আছে ঠিক আছে এরপরে নেক্সট অনেক প্রশ্ন চলো করে ফেললে হয়ে যাবে একটি কণার উপরে এফ এত নিউটন বল প্রয়োগ করে কণাটির আর এত স্মরণ ঘটে এফ এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন তাহলে কস মধ্যবর্তী কোন থেটা ধরলে কস থেটা ইকুয়াল টু উপরে ডট নিচে হচ্ছে মানের গুণফল সেটা হোমওয়ার্ক হিসাবে বাদ বাকি করে ফেলতে পারবো এটা হোমওয়ার্ক হিসাবে বাদ বাকি যেহেতু এর আগে একটা করছিলাম এরকম হোমওয়ার্ক হিসাবে বাদ বাকি করে ফেলতে পারবো ডট করে নিচে কি করবা জাস্ট মানের গুণফল গুলা গুণ গুণ করে দিলে কস কজ ইনভার্স করলেই থেটার ভ্যালুটা চলে আসবে আচ্ছা এইবার এটা ইম্পর্টেন্ট আছে এই টাইপের প্রশ্ন কি বলছে এ ইকাল টু ফাইভ আই প্লাস মাইনাস ফাইভ জে প্লাস থ্রি কে এবং বি ইকাল টু পনেরো আই মাই এম জে প্লাস নাইন কে হলে এম এর ভ্যালু কত হলে এ 
আর বি সমান্তরাল এ আর বি সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হচ্ছে এ আর বি এর ডট সরি ক্রস গুণফল হয় কত জিরো এখন এটা আরো ইজিলি করা যায় এ এক্স বাই বি এক্স মানে আই এর শক দ্বয়ের অনুপাত ইকুয়াল টু জে এর শক দ্বয়ের অনুপাত বি ইকুয়াল টু কে এর শক দ্বয়ের অনুপাত ধ্রুবক হবে সো দেখো আই এর শক দ্বয়ের অনুপাত কত ফাইভ বাই পনেরো জে এর শক দ্বয়ের অনুপাত কত মাইনাস ফাইভ আর এখানে কত এখানে হচ্ছে এম আর কে এর শক দ্বয়ের অনুপাত কত থ্রি আর এখানে হচ্ছে নাইন তাহলে যাই করো এটা ফাইভ বাই পনেরো করলো ওয়ান বাই থ্রি থ্রি বাই নাইন করলো ওয়ান বাই থ্রি তাহলে মাইনাস ফাইভ বাই এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এম এর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস পনেরো এম ইকুয়াল টু মাইনাস পনেরো আস এম ইকুয়াল টু মাইনাস পনেরো কোনটাই যায় এটাতে করা আস এম ইকুয়াল টু মাইনাস পনেরো বি এম ইকুয়াল টু মাইনাস পনেরো দেখছো এটা ভুল করে কেউ যদি প্লাসে নিয়ে চলে আসে সেটা কিন্তু আগে দেওয়া আছে সো স্লিপ কাটলে আগে কাটবে এখানে নিচের কোন ভেক্টরটি এক অক্ষের সমান্তরাল এক অক্ষের সমান্তরাল যে কোনো ভেক্টর হচ্ছে আই হ্যাট মানে আই হ্যাট সম্বলিত যে কোনো ভেক্টর হচ্ছে বা মাইনাস আই হ্যাট সম্বলিত দুইটাই কিন্তু সমান্তরাল একটা হচ্ছে এক বরাবর একটা হচ্ছে এক অক্ষের বিপরীত দিকে আই হ্যাট বা মাইনাস আই হ্যাট সম্বলিত যে কোনো ভেক্টরই হচ্ছে এক অক্ষের সমান্তরাল এখন আমাদের একটু ডিসাইড করতে হবে কোনটা এক অক্ষের সমান্তরাল সো আমরা এই যে এই চিত্রগুলাতে একটু ব্যাক যাই আই জে কে দুইটাতেই আঁকাই আই জে কে তারপর হচ্ছে মাঝখানে এই যে অ্যান্টি ক্লক হাইস গেলে নেগেটিভ ক্লক হাইস গেলে পজিটিভ খেয়াল করো আই ক্রস জে আই ক্রস জে করলে তুমি কাকে পাবা কে কে পাবা কে কিন্তু প্লাস নাকি মাইনাস খেয়াল করো এখানে ক্লক হাইস গেছে দ্যাটস ওই প্লাস কে ক্রস আই কে ক্রস আই করলে খেয়াল করো কে ক্রস আই করলে তুমি জে পাবা কিন্তু প্লাস নাকি মাইনাস চিন্তা করো কে ক্রস আই করলে জে পাবা প্লাস নাকি মাইনাস কে ক্রস আই মানে হচ্ছে এই দিকে গেছ এই দিকে রাইট নাকি আমি তো এখানে ভুলা গেছি ভুলা গেছি এটা তো উল্টা আঁকাইতে হবে আমাকে এটা উল্টা আঁকাইতে হই তো এটা উল্টাতে মাইনাস তাই তো বলে দেখতে ক্রে ক্রস আই দেখ দেখো খেয়াল করো কে ক্রস আই হচ্ছে मध्यवर्ती সাইন থিটা যেহেতু সাইন জিরো চলে আসে দ্যাটস ওয়াই জিরো চলে আসে সো এটা আসবে জিরো এটা তো হচ্ছে না এটা করি আই ক্রস জে ইন্টু জে আই ক্রস জে করলে আই ক্রস জে করলে কে পাওয়া যাবে প্লাস কে পাওয়া যাবে কেন এই যে এইভাবে ক্লক ওয়াইজ কেস কে ক্রস জে কে ক্রস জে করলে আই পাওয়া যাবে প্লাস নাকি মাইনাস প্লাস নাকি মাইনাস কে ক্রস জে করলে খেয়াল করো কে ক্রস জে উল্টা দিকে যাইতে হচ্ছে না কে থেকে জে দেখো কে থেকে জে উল্টা দিকে যাইতে হচ্ছে উল্টা দিকে গেলে কি মাইনাস তাহলে মাইনাস আই কিন্তু আমার তো এটাও হইলেও হইতো এবার এটা একটু চেক করি কে ক্রস জে করলে কে ক্রস জে করলে আই হ্যাট পাবা প্লাস নাকি মাইনাস কে ক্রস জে উল্টা দিকে যাচ্ছি দ্যাটস আই মাইনাস আই ইন্টু কে এই যে এখানে একটা কে আছে মাইনাস আই কে করলে মাইনাসটা আগে আছে এটা বাদ আপাতত আই ক্রস কে করলে জেট পাওয়া যাবে জে এখন এই জেটা প্লাস নাকি মাইনাস চিন্তা করতে হবে আই এবং কে করতেছ সো আই ক্রস কে মানে উল্টা দিকে যাচ্ছ রাইট উল্টা দিকে বা অ্যান্টি ক্লক দ্যাটস ওয়াই মাইনাস আসছে তাহলে শুধু জে আসবে তো এটার অ্যান্সার আসে জে আমার কোনটা লাগবে আই হ্যাট বা মাইনাস আই হ্যাট সো আমার অপশন অ্যান্সার হচ্ছে এটা গ আই ক্রস জে ক্রস এগুলো মুখস্থ করার জিনিস না তো কেউ মুখস্থ করে না ভাইয়া এটা করলেই হচ্ছে না কেউ মুখস্থ করে না তুমি স্ট্রেট জাস্ট বেসিক অনুযায়ী যাও তাহলে যে কোনো কিছু দিলেই পারো আচ্ছা বিয়ের উপরে লম্ব 
পি এবং কিউ লম্বা হওয়ার শর্ত এটা মনে হয় কয়েকবার আসছে এটা লম্বা হওয়ার শর্তে হচ্ছে তাদের ডট গুণফল হয় জিরো পি ডট কিউ করলে জিরো আসবে আই ক্রস কে করলে খেয়াল করো আই ক্রস কে করলে জে পাওয়া যাচ্ছে এখন আই জে কে আই ক্রস কে যখন তুমি করতেছো তখন অ্যান্টি ক্লক হয়ে যাচ্ছ দ্যাটস ওয়াই মাইনাস ইন্টু জে ক্রস কে জে ক্রস কে এটা একটু এ সাইড আঁকাই আই ক্রস কে করলে মাইনাস জে আর জে ক্রস কে করলে আই পাচ্ছ এখন প্লাস আই নাকি মাইনাস আই जे क्रस के क्लक माइनस 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 आगे नतुन कर माइनस 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 मिले प्लस हो जाए प्लस के प्लस के ख्याल करो ए सेटा जान नीचे लम्ब एटर छाड़ाई देखे फोर आई ख्याल करो आई वेक्टर जेहतु सो एट एक्स अक्ष बराबर आव जे वेक्टर तेल वाई अक्ष बराबर तेल ख्याल करो ये एक्स अक्ष बराबर एट वाई अक्ष बराबर दैट्स वाई एक्स वाई तले अवस्थित तई तो एक्स वाई तले तेल एक्स वाई तल जो थे धरो एक्स वाई तल तार लम्ब हे जेड अक्ष नीचे जे वेक्टर जेड अक्ष बराबर सेटाई है अन्सार को जेड अक्ष बराबर ख्याल करो यो अक्षर कथा चिंता कर लेकिन मान कत होमवर्क भेक्टर राशि मान अनेक बार यूज कर द्विमिक स्थानाकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्तिकुपूर्त
जे हेड दाव आमार चाइसे होते हैं ए बी वेक्टर का शॉटिक रूप आमार चाइसे ए वेक्टर टा ए टा शॉटिक रूप चाइसे ए वेक्टर टा एकोन ए वेक्टर टा क्या मने पावो ए वेक्टर टा पावो होते हैं मने क्या लगो ऐतातुकु आरे ऐतातुकु लोप्ती कोल्ले ऐ जाय ऐतातुकु एवं ऐतातुकु लोप्ती कोल्ले ऐतातुकु एवं ऐतातुकु लोप्ती कोल्ले आमी ऐतातुकु पावो जेटा मार क्वेश्चन कार कल लोप्ती क्या लगो ऐ जाय ऐतातुकु एवं ऐतातुकु ऐ दुटा लोप्ती कोल्ले आमी ऐटा पावो ऐतातुकु एवं ऐतातुकु लोप्ती कोट एकोने ऐतातुकु कोतो क्या लगो ऐ पूरा टा कोतो आई हैट पूरा टा आई हैट पूरा टा आई हैट ताहिले आमल लाख बेकिंग टेटर ऑड थे ऑड थे क्लाइक पे ताहिना ऐटा पूरा टा जो टा आई हैट ऐटा ऑड थे क्लाइक पे तार माने आमल का से ऐटा होता है आई हैट बाय टू ऐटा होता है आई हैट बाय टू ठीक है सर ताले यातो टुकु कोतो बात से आई हैट बाय टू एकोन यातो टुकु लाग पे नीचे टुकु लाग पे एकोन ऐटा दवा से होता है पूरा टा ऊपर टुकु होता है जे हैट पूरा टा होता है जे हैट किंतु आमल प्रथम तो लाग आमल लाग पे होता है कौन टा आमल लाग पे होता है ए टा ऑन ना कलर जाए लाग पे होता है ए टा ताले ख्या� ताले नीचे दिखे कौन तो हाबे माइनस जे हैट इड़ा चिंता करो आगे तो हमें घुराई तो होता तो ऊपर टा जे हैट वाला नीचे टा कौन तो माइनस जे हैट किन तो ये टा बार और थे नीचे वो जाई तो हाबे और थे को करता हाबे ऊपर जाए अच्छी लो टके नीचे नाम इतना हाबे उल्टा दिखे नाम इतना हाबे माइनस जे हैट करता ये दुटा लोप दी कतो, दुटा जोक करते होंगे, I hat by two minus J hat by two, ये टाके की लेखते पार बा, I minus J ना ऊपरे नीचे होते हैं two, I minus J by two, ऐसे C right answer, I minus J by two, ठीक है? I minus J by two, ऐ तो, ठीक है? A B C D सामान्य तौरी के खेत्र फल कतो, ख्याल करो, ये खाने बोला चिलो कौनो दाय होते हैं इटा आई एवं जे एकोन शामंतोरी के खेत्र से शॉनी तो बाहुदा होता है क्ले बाहुदा होता है क्ले होते हैं बाहुदर गुणफल के क्रॉस होए बाहुदर गुणफल के क्रॉसर वैल्यू तो है और कौनो जो दी दावा था के शामंतोरी के खेत्र जो दी कौनो दावा था के तो हले बाहुद कौनो दायर गुण तले कौन नो दाय की की कौन नो दाय बोला से होते हैं I एवं J तले अमल लाख पे होते हैं half of I एवं J cross गुण फलर ठीक I एवं J cross गुण फल का तो बहुत तो पावत है K पावत है half of K वैल्यू K होता है एक टैकोक वेक्टर ख्याल करो I cross J dot cross करते से तले K पाच K होता है एक टैकोक वेक्टर तले ये टर वैल्यू होता है one तले 0.5 एकोक, one by two पाप 0.5 एकोक, तले ये होते करेक्टर्स, एबीसीडी सामान्तरी के क्षेत्र फलों से 0.5 एकोक, इर पौरे, एक ती गोतिशिल कौन बोस्तु कौन अर बेग इक्वल तू यातो समी कौन दार प्रकाश करा जाए, तीन सेकंड पौरे, गोति तोर गोति बोस्तु की तोरण कोतु, सो तोरण पावर जोनो की कोटता है तोरण प बेक एट डिफरेंसिएशन करता है। टेन टी प्लस फोर्टी स्क्वायर। तले टेन प्लस एट टी। ये टाव अच्छा तौर। की चाइस है पोस्ट में ये टाव चाइना है। पोस्ट में चाइस है उससे तीन सेकेंड पौरे तौर। तले टी इक्वल टू थ्री सेकेंड है। तौर निकाल चुके होते हैं लोग। 10 प्लस 8 इनटू 3, 40 प्लस 10, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, मीटर पर सेकंड आता है। कॉन्फ्यूज। माने देखे दूसरे का सकता सिमोन आता है, हुट करे तारा हुरा करते के ए बी जी को नेक्टा बोशाई दिवर कुम्ना, तोरण जहेतु मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो कोनो गोतिशील वस्तु रावस्थान वेक्टर आर समय रूपों समय टी रूपों निर्भर कोले टी होला शादीन चलो हैं 
যার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে স্বাধীন আর যে নির্ভর করে সে হচ্ছে অধীন আর হচ্ছে অধীন চলক টি স্বাধীন চলক আর অধীন চলক এবং আর হলো টি এর আপেক্ষক আপেক্ষক বলতে ফাংশন আপেক্ষণে আপেক্ষক আমরা কম বুঝি ফাংশন আমরা বেশি বুঝি আর ইকুয়াল টু সামথিং মনে করো থ্রি টি স্কোয়ার আই হ্যাড মাইনাস সিক্স টি জে হ্যাড এমন আর ইকুয়াল টু হচ্ছে টি এর ফাংশন রাইট আর হবে টি এর ফাংশন তাহলে টি স্বাধীন কারেক্ট আর অধীন কারেক্ট আর হচ্ছে টি এর ফাংশন তিনটাই কারেক্ট এক দুই তিন তিনটাই কারেক্ট তিনটাই কারেক্ট ডাইভার্জেন্স শূন্য হলে ভেক্টর ক্ষেত্র আচ্ছা এবার আসো ডাইভার্জেন্স মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ক্ষেত্র যদি এ ক্ষেত্র হয় ডাইভার্জেন্স মানে হচ্ছে ডট শূন্য ডাইভার্জেন্স মানে হচ্ছে সেটা আর শূন্য মানে হচ্ছে সেটা সংরক্ষণশীল সেটা হচ্ছে সংরক্ষণশীল আচ্ছা সরি নয় ডালা তো বলা যায় না সংরক্ষণশীল না সরি সরি অঘূর্ণনশীল মানে সংরক্ষণশীল এই দুইটা সেম অঘূর্ণনশীল যার সংরক্ষণশীল তাই এই দুইটা সেম এটা সলি নয় এটা কারেক্ট কিন্তু এটা ডিটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে সংরক্ষণশীল কি এটাই বলা হয় কিনা একটু দাঁড়াবো চেক করে বলতেছি এটাকে সংরক্ষণশীলতা বলা হচ্ছে কিনা বোর্ডের প্রশ্নে ভুল থাকার কথা না তবু चट्टाम सतर जशोर बोट कूमिल्ला बोट पंद्रह सलि नडल कैन्स भेक्टर भि जु डायस टू जिरो आई डेल डेल एक्स जे अफ डेल डेल वाई प्लस के अफ डेल डेल जे तेल आई एक् लिखी डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई के डेल डेल जे इंटू ए भेक्टर पी एक्स प्लस वाई आई हेच वाई माइनस टू जे जे हेच प्लस एक्स प्लस थ्री जे के हेच तो ख्याल कर देखो आई एर सब गस्ट गुण है तेल एखे देखो इट जिरो आई एर सब गल एक्स पी एक्स प्लस वाई प्लस डेल डेल वाई वाई माइनस टू जेड प्लस डेल डेल जेड 
x plus 3z equal to 0. এখন খেয়াল করো এই লাইন থেকে এর পরবর্তী লাইনগুলো আমরা লিখব ডেল ডেল এক্স মানে হচ্ছে এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ এখন এখানে এটা সুবিধা আছে এটা সুবিধাটা হচ্ছে ডেল ডেল এক্স মিন করে যে এক্স ছাড়া বাদ বাকি সবাই ওয়াই জেড অমুক তমুক যাই চাই থাকুক খালাতো মামাতো ভাই যা থাকুক সবই কনস্ট্যান্ট তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে আমরা এটা ডিফারেন্সিয়েশন পাবো কিন্তু এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে ওয়াই ডিফারেন্সিয়েশন হবে 0 তাহলে ডেল ডেল এক্স অফ পি এক্স হলে কত হবে এটা আসবে হচ্ছে ডেল ডেল এক্স অফ পি এক্স মানে হচ্ছে শুধু পি মানে এটা কত ডি ডি এক্স অফ পি এক্স আমরা ডিফারেন্সিয়েশন পারি না ওইটা এটা কলটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওইটা আর ওয়াই ডিফারেন্সিয়েশন হবে 0 ডেল ডেল এ ওয়াই যখন তখন ওয়াই এর ওয়াই হচ্ছে মানে ডিফারেন্সিয়েশন হবে জেড এক্স যাই থাকুক কেন ওগুলা কনস্ট্যান্ট থেকে যাবে তাহলে টয়েস জেড পুরোটা কনস্ট্যান্ট তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েশন 0 আর ডেল ডেল ওয়াই অফ ওয়াই হবে 1 তাহলে পি এক্স এর এখানে থেকে পি আসছে এটা 1 আসছে আর এখানে প্লাস ডেল ডেল জেড অফ 3 জেড ख्याल करो डेल्टा जेट ऑफ थ्री जे ये एक्स हे कन्सटैंट तेल डिफेंसेशन जिरो और यहाँ हम शुद्म थ्री और वही पास डान पक्षे एक तो जिरो आ डान पक्षे एक जिरो आल पी प्लस फोर इक्ल टू आसे हे जिरो तेल पी एर भैलू आसे हे माइनस फोर पी एर भैलू आसे शुद्म माइनस फोर यही हे कारेक्ट ठीक है कारेक्ट आंसर चारिदी के छड़ाए जाने डायट हो जा चारिदी के डायजेंस जिरो चे बड़ो डायजेंस पजिटी जिरो चे बड़े डायजेंस जिरो चे बड़ो मिलित हम এসে যদি মিলিত হইতো তাহলে এই ক্ষেত্রে ডাইভারজেন্স আসতো জিরোর চেয়ে ছোট নেগেটিভ ডাইভারজেন্স আর যদি এমন হচ্ছে বাইরে হচ্ছে না ভেতরে ঢুকতেছে না ভেতরে ঢুকতেছে না বাইরে হচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে হবে জিরো সেক্ষেত্রে হবে জিরো তাহলে এটা হবে যে পজিটিভ হ্যাঁ এখানে একটু ট্যাপিং মিস্টেক আছে এরপরে যদি কিউ থ্রি কিউ এক্স হয় বলা আছে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার হয় হয় এটা মানে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট বের করে এটা মানে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কোনো দেখো কোনো ডটও নাই ক্রসও নাই কোনো ডটও নাই কোনো ক্রসও নাই গ্রেডিয়েন্ট বের করতে বলেছে অ্যান্সারগুলো তো সব হচ্ছে কি বলে ক্রস ভেক্টরে তাহলে এখানে ভুল আছে এটা হচ্ছে এটা হবে টাইপিং মিস্টেক করেছে এখানে হবে কার্ল বের করতে বলেছে কার্ল বের করতে বলেছিল এখানে অপশন দেখে বুঝছে কারণ অপশন হচ্ছে সব ভেক্টর দেওয়া কার্ল করলেই ভেক্টর আসে বাদ থেকে কোনো ক্ষেত্রে ভেক্টর আসে না নাকি না ড্রাইভার যে ইয়ে তো গ্রেডিয়েন্ট ও ভেক্টর আসবে ছি এই ভুল কেন করলাম গ্রেডিয়েন্ট ও ভেক্টর আসবে আচ্ছা দেখো এর বয়স হলে এগুলো ভুল হয়ে যায় বয়স বেশি হলে এগুলো ভুল হয় শুরু হয় বয়সের দোষ যাই হোক এত হলে এত বিন্দুতে গ্রেডিয়েন্ট বের করতে বলেছে এটা মানে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট হ্যাঁ এটা মানে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আচ্ছা তাহলে আসো এটা করি তাহলে যেটা হচ্ছে এইটা কিউ আচ্ছা এইটা নাবলাটা লেখি নাবলাটা হচ্ছে এটা ডেল ডেল জেড আর এটা কত এটা হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে প্রত্যেকটার সাথে গুণ হবে তাহলে আই ইন্টু ডেল ডেল এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস জে ইন্টু ডেল ডেল ওয়াই थ्री एक्स स्कोर वाई प्लस के इंटू के इंटु डेल डेल जेड थ्री एक्स स्कोर वाई क्लियर अच्छा सो देखो एक्स एर सपेक्षे डिफरेंसिएशन है बद बाकी गोला की तुम्हारे नेगेटिव नेगेटिव की कन्सटैंट बद बाकी गोला एक्सर सपेक्षे डिफरेंस बद बाकी सबई कन्सटैंट 
আচ্ছা তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন হলে এই যে দেখো 3x স্কয়ার হয় তার মানে 3 আর হয় তো বাইরে থাকবে twice x তাহলে 6xy আসবে i into 6xy i তো i এর মতই থাকবে 6xy আসবে এটা করে দেখো 6x আচ্ছা এটা এটা y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন শূন্য তো y হবে 3x স্কয়ারটা কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে 3x স্কয়ার কনস্ট্যান্ট আকারে বাইরে গুণাকারে আর এটা হচ্ছে y এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 তাহলে শুধুমাত্র j into 3x স্কয়ার আসবে আর এটা জেড এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন হবে এখানে কোন জেড আছে জেড নাই যা আছে সব কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 0 তাহলে k 0 তাহলে ওভারঅল আসে হচ্ছে i 6xy j 3x স্কয়ার কোন বিন্দুতে চাইছে 1 2 বিন্দুতে সুতরাং আমি এখানে লিখি 1 2 বিন্দুতে কি করব 1 আর -2 বসাবো x এর জায়গায় 1 y এর জায়গায় -2 x এর জায়গায় 1 বসাও 6 1 y এর জায়গায় -2 3 x এর জায়গায় 1 ডান তাহলে হয়ে গেছে i 12 আর আর এটা হচ্ছে j এটা হচ্ছে j রাইট j 3 তাহলে माइनस 12 बाय प्लस 3 चे बी होता करेक्ट माइनस 12 बाय प्लस 3 चे ठीक है सर चलो ग्रेडिएंट डायवल ग्रेडिएंट थे को एक टक क्वेश्चन हम रा अच्छा स्केलर फंक्शन के बेक्टर फंक्शन के रूपांतर हुई तो करें क्या लगभग ऐटा लेकर एक तो पारो एक तो जो स्केलर था के ऐटा के ग्रेडिएंट कॉल ले वेक्टर पावा चाहे अब आज जो भी दूसरा वेक्टर है क्रॉस होए ये टा माने होच्छ काल ये टा कोले वेक्टर पावा ये टा माने होच्छ काल काल कोले वेक्टर पावा चाहे क्रॉस चाहे तो आ डाइव आ डाइवर्जेंस चाहे टा ये होच्छ डॉट एक टा वेक्टर के आर एक टा वेक्टर दारा डॉट कोल ले डॉट माने कि स्केलर चोले आज बे बा माने वेक्टर भी हिंदा शेयर स्केलर राशि तले स्केलर चोला शो और दिख रहा शेयर तले की बोलते हैं कौन फा, स्केलर फंक्शन के वेक्टर स्केलर के वेक्टर चेंज करें ग्रेडिएंट ठीक है ठीक ग्रेडिएंट बाग ग्रेडिएंट तो ठीक है करेक्ट एर पर की बोलते हैं जो दी r इक्वल तो कतौल अच्छा है है कोई एक टाच आमादे r तीन टाच ये टा शॉट तीन टा r इक्वल तू x i प्लस y z प्लस टू के है तबे ये टा अच्छे डॉट बोला चाहे ताले डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस बेर करता होगा ताले ये टा डॉट r ये टा माने होते हैं नाबला माने होते हैं k del del z dot of r konta x i plus y j plus 2 k 2 z k hao zi chila cha dekha jek kata ashe aman mona e khanek ta bhul thak te pare dekha thak eta shat eta tale i i e shat eta del del x x del del y y plus del del z x এর 1 আসবে y এর 1 আসবে আর 2 যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট তাহলে 0 আসবে তাহলে आंसर আসবে 2 2 আছে হ্যাঁ আছে তাহলে ভুল ছিল না এটাই ছিল 2 রাইট आंसर এটা যেহেতু একটা তোমার কি বলে কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশন এর জন্য ছিল আচ্ছা ভেক্টর ক্ষেত্র অঘূর্ণনশীল হলে অঘূর্ণনশীল মানে হচ্ছে কার্ল শূন্য কার্ল মানে হচ্ছে ঘূর্ণনশীলতা কার্ল মানে হচ্ছে কার্লের বাংলায় হচ্ছে ঘূর্ণনশীলতা সো অঘূর্ণনশীল মানে হচ্ছে কার্ল শূন্য আর কার্ল শূন্য মানে কত কার্ল মানে কি ক্রস তাহলে ক্রস হবে কি ক্রস হবে শূন্য দুইটা ভেক্টরের ক্রস হবে শূন্য তাহলে কোনটাতে আছে এই যে এটা নামেই বোঝা যায় অঘূর্ণনশীলতা বা কার্ল জিরো কার্ল জিরো আচ্ছা 
डॉट वी डॉट माने होते हैं डायवर्जेंस डायवर्जेंस शून्य डायवर्जेंस शून्य माने होते हैं क्या लगा दो चित्र आकर देखी एक ता जगह है जे पुरी माने ढूँग बे सेम पुरी माने बेर होए कोनो डायवर्शन हो बे ना कोनो डायवर्शन हो बे ना जे पुरी माने ढूँग बे सेम पुरी माने बेर होए जावे कोन एक ता तुरी कोन एक ता वेक्टर क्षेत्रो चिरे कोम तुरी क्षेत्र एक ता वेक्टर क्षेत्रो चम्बक क्षेत्र एक ता वेक्टर क्षेत्रो ये रकम ठीक है तरल असंकोचन अच्छा असंकोचन मान संकोचन हा असंकोचन मान संकोचन हा चेन्ज हा हाँ कारेक्ट तो बट एक चेक कर एक मार्पैच आईटा देखे चेक करते तरल असंकोचन असंकोचन तो एक फाइनल एक चेक कर दी कि घपला लग मैंने बांग्लार एक टा मार्पे चासे दस्तिक तो चेक करें तो अच्छे वेक्टर हैं तौरोल आशंक कुछ नहीं हैं ठीक है आसे कोनो किचु चेंज होते ना तो लो आशंक कुछ नहीं हो क्या करो जो दी ऐमन होतो तो लो आयतन वृद्धि पाए हैं इटा होता आयतन वृद्धि तौरोल होले तौरोले आयतन वृद्धि ऐता जो दी ये होए लेस देन जीरो ताले आयतन राश आयतन राश माने होता शंकुचन इटा तो शंकुचन आर इटा होता प्रोशारण हम्म आर इटा जीरो माने की कोनो पूरी चेंज होच्छ ना और शंकुचन ताले एक दो तीन तीन टाइप करेक्ट ठीक है एक दो तीन तीन टाइप करेक्ट ताले ओवरऑल जो दी आम्रा शेष किंतु मतलब है ओवरऑल जो दी आम्रा एमसीक्यूर जन्नो आलादा कोरे जस्ट चिंता कोरे बोली जाए एमसीक्यूर जन्नो ए चैप्टर के फाइनल प्रिपरेशन किरा कम होगा वेक्टर का लोब्दी शूत्रों थे क्या आश्वेत किचु लोब्दी शूत्रों उपांशों थे क्या आशे किचु डॉट थे क्या आशे डॉट गुणफल कौन लंबो हो बे इटा आशे � तार परे होते हैं आ ओबीक्यूप टाश जारो बीक्यूप तार कॉस्ट है इटा हमारा चार पांच बार आस्के करें थी अच्छा इर परे क्रॉस गुन फॉले आशे नॉर्मल टा इटा लागे आमादे कौखोन समांतराल होते हैं शेटा लाग बे दूसरा वेक्टर तापर क्षेत्रफल दूसरी जगह ये हमारा पेज चिलाम इटा लाग बे एवं इधर मोते जब पर्श पड़ी कून फल गोला शेख ला लागे एवं ये खान थे के आरक्टर जिस लागे शेठ अच्छा क्षेत्र फल इधर तो अच्छा लेखी फिलेस है अच्छा है आर ये खान थे के मोत्तो बोर्टी कौन निन्न नट आवाश ये खान थे के मोत्तो बोर्टी कौन निन्न ये तो आवाश आप एक ही बेग थे के पर जो ना हम डायवर्जेंस का बेशियाँ हैं। कार्लो आज चे हल्का एक ता दुई ता तो ग्रेडिएंट टाव एक ता दुई ता आज चे तो अबे एट एक तो बेशियाँ हैं। ठीक है अच्छा तो ओवरऑल जो दी एमसीक्यू उसके तो साधारण दी तो है एमसी तो साधारण होता है इटा जो दियो तो मार इटर सीक्यू प्रिपरेशन नित्य कले ऑटोमेटिकली � so next topic के next topic बोलते next chapter है